നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മുതലാം സാമുവേൽ പതിനാറാം അധികാരം മൂന്നാം വസനത്തെ നമ്മുടെ ഗവണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ and call Jesse to the sacrifice and I will show thee what thou shalt do and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee Esai ay bali virundukku alaippayaga appozhudhu nee seiya vendiyadai naan unakku arivippen naan unakku sollugiravanai enakkaga abhishegam pannuvaayaga endrar kathodiya parishuddha naamathukku maiyum undavada May the God's holy name be glorified indrike abhishegathai kurithudana oru telivana arivai sabai புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் us to understand the church about the anointing அவசியம் இல்லாம யாரும் எழும்பாதீங்க and with your urgency don't depart the place உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க make use of the time அபிஷேகம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு சபையினுடைய பூர்ணத்துக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு தெய்வீக சக்தி anointing is the divine power which is sent to the perfection of the new testament church அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது the word anointing is found both in new testament and old testament அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையை இந்துக்களும் மற்ற மதத்தினரும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் The word anointing is used by the Hindu religion and other religion. Anal avargal matra vikrahangalukku abhishegam pannugirargal. Anal inge jeevanodu irukkira naam abhishegam panna padugirom. But here they are anointing to the idols but we are anointing to the living one. Avanga vikrahangalukku paala abhishegam, nei abhishegam, andha abhishegam ellam pannuva. Adu kallukku mannukku pandra. Ana namakku appadi alla. Devan nammai unnadathin balathinal aaviyinal abhishegam pannugirar. They anoint with our milk and oil and anything with the idols the for sand and stone and but the Lord is anointing us with a great anointing. Palayer paatta abhishegathukkum pudiyer paatta abhishegathukkum வித்தியாசம் உண்டு there is a great difference between the old testament anointing and new testament anointing பழைய ஏற்பாட்டில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டில பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் in the old testament it is called as the spirit of the lord but in new testament it is called as the holy spirit பழைய ஏற்பாட்டில எண்ணெயின் மூலமாக தைல அபிஷேக தைலம் என்கிற தைலத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் and through oil through anointing oil and they were anointed in the old testament எண்ணெயோ அபிஷேகமோ இல்லாத பட்சத்தில் and in the in case of there is no oil and there is there is anointing oil salve தூக்கி போட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் they cast the mantle upon them they anointed அந்த அபிஷேகத்துல அந்நிய பாசை கிடையாது and there is no unknown tongues in that anointing அந்த அபிஷேகத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கும் and the anointing the power will descend அந்த வல்லமையும் நிரந்தரமாக இருக்காது and it will not be so permanent தேவை போடும் பொழுது அந்த வல்லமை இறங்கும் if it is needed the anointing power will come அது அவர்களை பிரசித்தி பெற்றவளாய் மாற்றினதே தவிர பரிசுத்தம் உள்ளவளாய் மாற்றவில்லை and that making people so familiar and did not make them so anointing ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்காக அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் according to the position they were anointed செங்கலர்த்து கொண்டு அந்த ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணின பொழுது அவன் ஆசாரியனாய் மாற்றப்பட்டான் when the people was anointed and he was become a priest செங்கல் அறுத்து கொண்டிருந்தவனை இப்பொழுது ஆசாரியனாய் தெய்வன் மாற்றுகிறார் and one who went to the sea and become the high priest ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தவனை ராஜாவாக அவர் மாற்றுகிறார் and one have become one flocking the sheep and become a king ஏர் பூட்டி விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தவனை தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and one was farming the land and become a prophet கத்தோடைய சன்னிதானத்தில் இருந்த தூதனை காப்பாற்றுகிறவனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் தேவன் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை சுவிசேஷகனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and father made his son as an evangelist இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்கும் அபிஷேகம் அந்த நாட்களில் தேவைப்பட்டது in those days the anointing was needed according to the position and அப்படினால் தீர்க்கதரிசிகள் எப்பொழுதும் ஒரு அபிஷேக தைலம் என்கிற ஒரு கொம்பை வைத்திருப்பார் so the prophets will have the anointing oil as a horn புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆசாரியர்களுக்கு இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் வி கேன் சி சச் அ மினிஸ்ட்ரி வாஸ் गिवन டு தி ஹை பிரீஸ் அபிஷேக தைலம் என்று ஒன்றை நீ நிரப்பி எடுத்து ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு प्रिபேர் அன் அனாயிண்டிங் ஆயில் அதுக்கு இன்னென்ன பொருட்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஹேட் பீ ஆடட் அவசியம் இல்லாமல் அதை செய்கிறவன் கொலை செய்யப்பட கடவுள் அண்ட் வித்தவுட் எனி நீடட் இஃப் இட் இஸ் டுயிங் ஹி ஷட் பிகம் இட் மர்டர் அது இன்னென்ன ரேஷியோல சேர்க்க வேண்டும் அண்ட் அக்கார்டிங் டு பர்టిక్యులர் ரேஷியோ இட் ஷட் பீ ஜாயின்ட் அது ஆசாரியன் எப்பொழுதும் வைத்திருப்பார் அண்ட் பிரீஸ் டு ஹேவ் டு கீப் திஸ் ஆல்வேஸ் அவருடைய மனிதர்களுடைய கைகளிலே இருக்கும் and it should be found in the man of god இங்கே நாம் பார்த்த பொழுது சாமுவேலுடைய கையில இந்த அபிஷேக தைலம் அந்த கூப்பியில நிரப்பப்பட்டிருந்தது when we look here we are able to see in samuel's hand the anointing oil was found அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எலிசாவின் கையில கையிலே அந்த அபிஷேகம் இருந்தது that anointing was vested in the hands of elisa அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனை பார்த்து சொன்னான் தைல கூப்பியை நிரப்பி கொண்டு போ என்று சொல்கிறார் and he asked the servant to fill the anointing oil in the vessel and go அப்ப இவைகளிலிருந்து நாம் விலங்கிக் கொள்வது என்ன what do we understand from this பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த அபிஷேகம் இருந்தது 
the anoint in the old testament their anointing was there avargal vallamai ullavai maarinar and made them powerful simson mel inda vallamai erangina bolu singathai kilippan when the anointing rests upon samson he will tore up the line anal avande thanipatta vaalkaiyila jayam illada but there is no overcoming like in this individual avarku inda abhishekam varum bolu or barakravanai maaruvan mattapadi ava engeyadu poi eva veetliyadu paduthu viduvan when the anointing comes he become a mighty person and he will lay on some other home and why palayar patil edavadu onril poornam irundal podum in old testament if there is one perfection there is enough anal puriyar patil appadi alla but in new testament it is not like that edavathil oru manidan poornathai petrukolla and he have to receive perfection in every aspect kattudaiya parisutha naamathukku maiyundavadhu may the god holy name be glorified nam vedathile paarkum bolude when we see in the scripture nam sariyana moonru katta abhishegathai petrukolla vendum we have to receive three kinds of anointing indraya message moonru katta abhishegam today's message is three, three aspects of anointing kattar ungalku thoodu kudukka virumbugira அது மூன்று கட்ட அபிஷேகம் அந்த 3 ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் நீங்க எல்லாம் அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான் we are all anointed புரியற பாட்ல நீங்க எல்லாரும் நீங்க அன்னிய பாஷை பேசுகிறீர்கள் in new testament period we all speak in unknown tongues انا இன்னைக்கு நான் இந்த பிரசங்க முடியிறதுக்குள்ள before the preaching gets over எந்த எந்த அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கீங்கங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் you have to analyze and which anointing you have முதல் அபிஷேகமா first anointing இரண்டாவது அபிஷேகமா second anointing மூணாவது அபிஷேகம் a third anointing இதுல எந்த அபிஷேகத்துல இருக்கீங்கங்கறத நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வசனங்களை கேட்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுகும் நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கறோம்னு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க well you hear the word of god you are able to identify in which status you are found அதை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ஒரு ஆவியிலே ஏவப்படுகிறேன் i am urging in spirit to present before you நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது when we see in the scripture uh, சவுலை குறித்து நீங்கள் படித்தால் when we read about saul saul ஒரு விசை ஒரு கட்ட அபிஷேகத்தை மட்டும் தான் பெற்றார் and saul received only one kind of anointing சாலமோனை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் when we look into solomon அவன் இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்தான் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரவே இல்லை he came to the second state of anointing and did not come to the third state ஆனால் தாவீதின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் when we look into the life of david அவன் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்து ஜெயித்தான் he reached to the third state of anointing and overcome அவனுக்கு நிலையான வீடு கட்டப்பட்டது and the state of a house was built upon him அந்த தேசம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது and the land was promised for him அவனுக்கு நிலையான சுதந்திரம் கிடைத்தது and there was a proper inheritance found to him ஏதியான இடத்துல அவனுக்கு ஒரு பங்கு கிடைத்தது and he received the proper proper, proper praise in him இங்கே நம்முடைய சப்ஜெக்ட் தாவீதினுடைய மூன்று கட்ட அபிஷேகம் and today's our subject is the three stages of anointing of david பழைய பாடி எல்லாமே புதிய பாடியினுடைய திருஷ்டாந்தங்கள் and the old testament anointing and three uh, new testament examples அது நாம் சரியான விதத்துல விளங்கி கொள்ள வேண்டும் we have to identify the proper way இங்கே தாவீதினுடைய அபிஷேகத்தை தான் நாம் இப்பொழுது படித்தோம் we are meditated read about this so the uh, anointing of david தாவீதின் அபிஷேகத்துக்கு சவுலுடைய அபிஷேகத்துக்கு ரொம்ப டிஃபரண்ட் இருக்கு there is a vast difference between the anointing of david and anointing of saul நீங்க வேணா அதை படிச்சு பாருங்க when we read this 1 samuel 16 3 ல நாம் இப்பொழுது படித்த போது and we read in first samuel chapter 16 verse 3 நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணு and you have to anoint them the tell you இது தாவீதினுடைய அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and this was the anointing of david who was anointed for god ஆனால் ஒன்னு சாம்வேல் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாவது சனத்தை பார்க்கும் பொழுது பட் when we look on to first samuel chapter 10 verse 1 அங்கே சவுலினுடைய அபிஷேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and here it is mentioned about the anointing of saul அது என்ன அபிஷேகம் what was that தலைவனாக அபிஷேகம் and he was anointed as a captain அது ஜனத்தின் தலைவனான அபிஷேகம் தாவீதினுடைய அபிஷேகம் தேவனுக்கு ஒன்று வாழும் முடியான அபிஷேகம் and anointing of the saul is the anointing of a captain for the people but the anointing of david is live for god நீ எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய் for what you were anointed அதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமானது and that is very important ஒன்னு சாம்வேல் 9 16ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at 1 samuel chapter 9 verse 16 அங்கே கர்த்தர் சாம்வேலுக்குலே முதல் நாளே சொல்லி விட்டார் and the first day the lord mentioned him இஸ்ரவேலின் அதிபதியாக அவனை அபிஷேகம் பண்ணு and you anoint him as a captain over my people of israel அப்ப அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்ளுங்க and we must identify the purpose of the anointing சவுலின் அபிஷேகம் ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகம் தாவீதின் அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக வாழக்கூடிய அபிஷேகம் anointing of saul is to rule over the people but anointing of david is live for god ஒரு போஸ்டிங்காக அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது the anointing was received to saul for posting ஆனால் அதையும் கூட அவனால் காப்பாற்ற முடியவில்லை but he could not able to preserve it அதை இழந்து தவித்தான் he lost it and he was stripped அபிஷேகமும் வேலை செஞ்சது பிசாசும் அவனுக்குள்ள வேலை செஞ்சது anointing worked in him and satan worked in him ஒரே டைத்துல ஆவில் நரம்புவான் அதே டைத்துல பிசாசும் அவனுக்குள்ள வரும் at the same time he fell in spirit at the same time and satan will enter in him இப்படி நடக்குமா will it happen நம்மள ஆட்கள்ல ஒரு சிலர் எல்லாம் நல்ல அன்னிய பாஷை பேசுறாங்க and some of our people used to speak in unknown tongues well கெட்ட வார்த்தையும் பேசுறாங்க they speak bad words நல்ல அன்னிய பாஷையும் பேசுறாங்க they speak unknown tongues well சண்டையும் போடுறாங்க and they quarrel நல்ல அபிஷேகத்துல வரம்புறாங்க they speak in unknown tongues well அவங்க அடுத்தவன் சொத்தை ஏமாத்துறாங்க and they cheat the possessions of others நல்ல அபிஷேகத்துல நரம்புறாங்க they are not as fill in anointing avangala oppuravaga mannikka sagikka vidumudiyavilla but they could not endure but they could not reconcile and forgive others
when we look into the anointing of Saul, one Samuel, padinetta madhi karam patta vasana te parkum bolde. When we look into First Samuel chapter eighteen verse ten, maramali le devnal veda patta kolla da avi samlin mail erangi thre, aval vietir kulle dirke darsam soli konde thandal. Ning ning the vasana thele rendu paatcha ninga paakala. We can see two parts in this verse. One re devnal veda patta kolla da avi samlin mail erangi thre. One is the evil spirit from God came upon Saul. At the same time, inno avi vela se idhe dirke darsam soli konde thandal. At the same time, he prophesied. அப்ப என்ன அர்த்தம் what does it mean ஒரே ஆளு ஒரே டைம்ல ஆவில நிரம்பறான் அடுத்து டக்குனு எதிர்க்க சொல்ல சொல்றான் அதே நேரத்துல டென்ஷன் ஆயிரறான் a same person as in moment of time he spill and spirit and he prophesy இங்க இருக்கிற 90 பேர் இப்படி தான் இருக்கீங்க here 90% of people are found in that state அநேகருடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கு many of a life are like that அபிஷேகம் என்பது உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அசைவோ குதிப்பையோ கல் தள்ளுதலையோ எவனையோ போய் இடிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட சக்தி அல்ல anointing is not the power to be shaken or dash upon anything உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்படும் முடியாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உந்து சக்தி இட் இஸ் a power it is given to the inner man to get strengthened انا இத அவ சரியான விதத்துல சவுல் உபயோகப்படுத்தவில்லை பட் சவுல் did not used in a proper way அவனுக்கு நடந்த கேடு என்ன what the this bit happened to him அபிஷேகத்தினுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பே அவ மைண்ட்ல வரல the next step the anointing did not enter in his mind அபிஷேகத்தை அவ புதுப்பிக்கவே இல்ல he did not renew his anointing இன்னைக்கு பாருங்க லைசென்ஸ் புதுப்பிக்கல புதுப்பிக்கலனா என்ன நடக்கும் if they are not renewing their license what will happen huh? எல்லாரும் உங்களுடைய விசாவை புதுப்பிக்கலனா என்ன நடக்கும் இஃப் யூ டு நாட் ரினியூ யுவர் விசா வாட் will happen உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் புதுப்பிக்கலனா என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு தெரியும் and you know if you are not renewing your passport what will happen அதுபோல அபிஷேகத்திலயும் ஒரு புதிதாக்குதல் இருந்துட்டே இருக்கு likewise there is a renewal anointing அதனால தான் தாவீது சொல்றான் என்னை நீ புது எண்ணினால அபிஷேகம் பண்ணுகிறது so david say anoint my with the new oil அப்படி தான் அவன் ஆர்த்தியை சொல்லுகிறான் that's what he use the word தீத்து 3 5 ல பாக்கும் பொழுது when we look unto titus chapter 3 verse 5 பரிசுத்த ஆவியின் புதிதாக்குதலினால் நம்மை ரட்சித்தார் the lord saved us by the renewing of spirit appo ovvoru naalum parisuthavila oru pudhu anointing irukku every day there is a new anointing in the holy spirit nama kirubai patti padikiram we read study about grace and kirubai kuda pudhiya kirubai irukkira and there is a new grace nama alungala paadi veru ennaiko vaangana oru kirubai vechittu sutikitte iruka and some are wandering with the old grace that have received the expiry date ta taandi poichinga and they have crossed the expiry date avudha na அந்த பழைய கிருபை வச்சிட்டு பாட்டு பாடுறது கை தட்டுறது அல்லேலியா போடுறது அப்படியே ஓடுறது வித் தி ஓல் கிரேஸ் தட் தே ரிசீவ் தி சிங் அண்ட் சாங் அண்ட் தே ஹவ் ஷவுட் ஹalleluya எந்த ஒரு காரியமும் எக்ஸ்பயரி ஆகும் பொழுது அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது எதா மாறும் விஷமா மாறும் when a particular things got expiry and it become a poison later அது போல அபிஷேகம் கூட நீ சரியா யூஸ் பண்ணலனா அது உனக்கே கேடா மாறும் if you do not use the anointing properly it become a treachery for you நீங்க பைபிள் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when you look into the bible அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு வருஷத்துல சவுல் அந்த அபிஷேகத்தை இழந்தார் and with an anointing he received one year he lost the anointing which he received அதுக்கு பிறகு 39 வருஷம் அவர் ராஜாவா இருந்தார் and thereafter then after 39 years he was a king 39 years அவர் ராஜாவா இருந்தாலும் அபிஷேகம் இல்லாத ஒரு ராஜா and he was the king without anointing for 39 years adha ava life la neenga paakala we can see in that in his life david nai pole veradikite irpa and he was chasing a david like a dog samayam kadaikumala eeti erinjikite irpa and he will take the javelin throw upon him yonathan ketta vaarthila kiligilin kilicha and he spoke in evil words with jonathan kadaisila anjanam paakkaravana kuri solravana thedi pona at last he was seeking after the magicians and sorcerers abhishekathai elakkum poludhu nadakkara thingugal adhu dhaan and these are the evil things when happen will lose anointing avanude abhishekam thalaivan abhidhipadiyin abhishekam and the anointing over upon his head was captain ana taavidin abhishekam apdi pattadalla but the anointing of david was not like that abhishekam annu bodhe solrar ivana enakkaga abhishekam annu when the lord anointed him he told him you anoint for me inda abhishekatha vechi ava avanukkaga valaralla enakkaga valanu and he could not live for himself and he had to live for me ipo neenga paarenga unga abhishekam enna nu paarengala now you check what is your anointing ipo neengale kandupidichirukinga you have to identify yourself namada iruka pocket la iruka illa nu kandupidichiralam is it found in a packet or not adutha thaga na paarkum bodhe when we look next salomon irandu visa abhishekam annu salomon was anointed twice onnu rajakal onna madhigaram முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at the first kings chapter 1 verse 33 இங்கே முதல் முதலாக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கட்டளையை நாம் பார்க்க முடியும் and this is occasion he anointed first time அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த போது ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு என் குமாரனாகிய சாலமோனை என் கோவேர் கழுதின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்து கொண்டு போங்கள் 39 ஆசாரையினாகிய சாதோக்கு தைல கொம்பை கூடாரத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினான் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினான் ஹி அனோன்டட் சோலமன் முதல்ல வசித்த வசனம் அவனை அபிஷேகம் பண்ண கூட்டி கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அகேஷன் தே ஆஸ்கிங் டு பிரிங் தி சோலமன் டு அனோன்ட் இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் அண்ட் தி செகண்ட் வாஸ் சே தட் தி அனோன்டட் சோலமன் அந்த லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அண்ட் சீ ஹவ் இஸ் தி லைஃப் அவன் பலி செலுத்துனா கத்தர் பேசுவார் அண்ட் when he offered sacrifice the lord will speak to him அவன் ஒரு நாள் பலி செலுத்திட்டு அங்கேயே படுத்துட்டான்
boys and slept there avan aranmanil irundhu gibion la poi bali selathira and he went came from a palace to went to gibion to ipa rajava mariyaach now he became a king aanalum abishe andha edathila bali selithittu kattadi veetliye kadakkara now he offered a sacrifice and stayed in the house of god abishegam nerambina vaalkai o veetukku unakku poga aasa varadhu kattadi veetle irukonu na aasa varum but you feel in the anointing that you receive and he will never allow you to go to your home it will make it stay in the house of god aagamiya koodarangalil thanguvadhi paarkil ummudi aalayathil pragaarathil thangum oru naale serandathu and it was better than a day to stay in the house of god that rather to stay in the other house ana enna nadandathu but what had happened there kiravu kathar avanodu pesinar that night the lord communed with him and abhishekathin neravil irundha poludhu when he was filled with anointing unak enna venum kelungara and ask what you want avan enna sonna and he replied and avare naan chinna pilla enakku gnanam thaar and he told i was so young and give me a wisdom abhishekam avane gnanavanai uruvaakkinar and this anointing made him a wise person in the abhishekam avane thalai serandavanai maachinar and this anointing made him a great person avanukku munnalaye apdi gnanavan kedaiyadhu pinnalaye gnanavan kedaiyadhu and there is no wise person before and after him appadi patta oru abhishegathil avan irundhan and such anointing was rested ippol the aalayathe katta aarambithu vittan now he started to build up a temple aalayam elumbikonde varugirad now the as the temple started to raise ippol nadandhad enna what had happened then one naalagamam first chronicles 29th am adhigaram 29th chapter 22nd vasanathai paarkumbodhu when we look at the 22nd verse ippol renda visai abhishegathukku avan varugirad and he came to the second part of anointing அவர்கள் அன்றைய தினம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோட கர்த்தருக்கு முன்பாக போஜன பானம் பண்ணி தாவிதின் குமார்நாயக சாலமோனை இரண்டாம் இசை ராஜாவாக்கி எவ்வளவு பெரிய அவர் அனுபவம் கிடைத்தது ஒரு விஷய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இப்பொழுது டாப்ல வந்தாச்சு நவ் ஹி அனாயிண்டட் ஒன்ஸ் அண்ட் கேம் டு தி டாப் பொசிஷன் அவனுக்கு அந்த அபிஷேகத்துல எவனுமே எதிர்த்து நிக்க முடியல அண்ட் நோ ஒன் கேன் ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி அனாயிண்டிங் அந்த அளவு அபிஷேகம் அவன் தலை மேல வந்திருச்சு அண்ட் சச் அனாயிண்டிங் ரெஸ்ட் அப்ஆன் ஹிஸ் ஹெட் அந்த முதல் கட்ட அபிஷேகத்துல அவன் ஒரு சரியான நிறைவை பெற்று கொண்டான் அண்ட் ஹி ரிசீவ் தி ஃபுல்னஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது வாட் டஸ் தி ஸ்கிரிப்சர் சே அந்த அபிஷேகத்துக்கு முன்னால யாருமே நிக்க முடியாது and no one can stand before him with that anointing and abhishekam kadacha parage after he received that anointing avan life was suthama mari poi his life was completely changed avanukku endha vidhamana poratam kedaiyadhu and there was no conflict to him onnu samu onnu rajakal aindha madhigara nanga vasanathai paarkumbodhu when we look into first kings chapter 5 verse 4 ஆனாலும் இப்பொழுதோ என் தேவனாகிய கத்தர் எங்கும் எனக்கு இளைப்பாறுதலை தந்தார் விரோதியும் இல்லை இடையூறும் இல்லை எந்த போராட்டமும் கிடையாது அண்ட் தேர் வாஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபார் ஹிம் அந்த முதல் அபிஷேகம் அவனுக்கு ஒரு சரியான நிறைவை கொடுத்து விட்டார் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் கேவ் ஹிம் எ ஃபுல்னஸ் இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே இப்போ ஆலயத்தை கட்ட அவ ரெடி ஆகறான் ஆஃப்டர் தட் ஹி ஸ்டார்டட் டு பில்ட் அப் அ டெம்பிள் இப்போ அவ மைண்ட்ல இரண்டாவது அபிஷேகத்துக்கு போறேன்னு ஒரு ஆசை வந்து நவ் ஹி காட் அ டிசையர் டு கம் டு தி செகண்ட் லெவல் ஆர் செகண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இப்பொழுது அபிஷேகத்தில் இரண்டாவது விசைக்கு வருகிறார் அண்ட் ஹி கேம் டு தி செகண்ட் டைம் ஆஃப் அனாயிண்டிங் ஒரு ஒரு ட்ரிப் தான் ராஜா வாய்ச்சல திருப்பி யாரையாவது ராஜா வாக்குவாங்களா அண்ட் ஒன்ஸ் ஹி बिकेम அன் கிங் அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு மேக் ஹிம் டேக் செகண்ட் டைம் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சா அடுத்த பிரதம மந்திரியா வரலாம் when he became a win an election they can become another raja va irukra already he was a king thirumba ona rendava vishay raja va kku again they become a king second time idu abhishegathude second portion and this is the second part a portion of the anointing oru sila pillaiga la sunday school padikkum bodhu abhishegam padranga some of the children they receive anointing during sunday school adha vechi avanga vaalkaiyila maatram illa oru alavu vishwasiya irukum and there is no change in their life when they become an ordinary believer nanmai edu theemai edu endradhella therinji vaalkaiyila poraattangala sandhikkum bodhu indha abhishegatha use pananu adha rendavathu abhisheg to discern the good or bad or evil and go when go to the second part of their life and they must need of this anointing abhishegatha nalla use pananu they have to make use of the anointing properly abhishegatha nama sariya use pannala na waste if you are not using properly it is waste kathodiya parisuddha namathukku mai mundavada may god solely be glorified naan anniki sonna i told you already nammade sunday school pillegala nimma sariya vekkala na யாவன பிசாசி எங்கயாவது தள்ளி கொண்டு போய் சேத்துறான் இஃப் யூ டு நாட் ரோப் யுவர் चिल्ड्रन சண்டே ஸ்கூல் चिल्ड्रन ப்ராப்பர்லி தி சைட்டன் மே காஸ் देम समवेयर அபிஷேகத்துல அவன அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போணும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் देम டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வித் தி அனாயிண்டிங் சண்டே ஸ்கூல் படிச்சா மட்டும் போதாது இட் இஸ் நாட் எனஃப் தட் யூ ஹேவ் லேர்ன் சண்டே ஸ்கூல் சென்டர் பிரைஸ் எடுத்தா மட்டும் போதாது இட் இஸ் நாட் எனஃப் தட் யூ ஹேவ் கெட் சென்டர் பிரைஸ் அது தேவை இட் இஸ் नीडेड ஆனா அதே பிள்ளைய அபிஷேகத்துல கொண்டு போணும் பட் அட் தி சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு லீட் யுவர் चिल्ड्रन இன் அனாயிண்டிங் அந்த 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 பிள்ளைய அடுத்து எருசலேமுக்கு நேரா டைவர்ட் பண்ணணும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டைவர்ட் யுவர் चिल्ड्रन டுவர்ட்ஸ் எருசலேம் அவ மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை பார்த்து அது சியோனின் அபிஷேகனா சியோனை நோக்கி அவனை டைவர்ட் பண்ணணும் அண்ட் லுக் அண்ட் தி anointing what they have and you have to divert them to the anointing of zion na aniki sonna inge velur la kuda sonna already i told that i told in velur ipa samiyathula oru periya cinema vandu rathigarama odikittu recently there was a cinema it was going hit adhula oru nadigar iruka and there was actor or famous actor and he was a famous actor ungalku ellarkum theriyum neengala thirittu thanama andha padam la paathirupi and you all know well and you have seen
அவன் ஆந்திரால நம்ம விசுவாசி சண்டே ஸ்கூல் படிச்ச பையன் and he was a believer who learned sunday school ஒரு டைம் வரைக்கும் அவன் சண்டே ஸ்கூல் படிச்சான் அவன் ஊழியக்காரரே சொந்தக்கார பையன் and to a particular period he learned sunday school and he was related to a servant of god அவனுக்கு அந்த அபிஷேகம் இருந்துச்சான் தெரியல i do not know whether he had that anointing but அவன் அடுத்த ஸ்டெப் தெய்வீகத்துல வரல and he did not come to the next step of divinity அவனை லீட் பண்ணல he was not leader in that யார் லீட் பண்ணிட்டா இப்போ who led him யார் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா who controlled him உலகத்தின் அதிபதி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா the prince of the world controlled him அவன் தூக்கி கொண்டு எங்க விட்டுட்டா India la second la kondu vittuta and he made him to the top position, second top position of india neenga yosichu paarenga you think and see nammude vaalkai eppadi irukku what how is our life ungala life neenga sariya abhishegathila maintain pannalana pisas onni engiya kondu poi paadalathula thooki pottu poiduva if you maintain not your life in a proper way and let satan may pass you in a bottomless pit idai unarndadana salomon rendavathu abhishegathukku varra and he who examined the solomon came to the second position of the anointing avan ketruka and he asked paathruka and he have seen avanga appa ku kedacha abhishegathala avan paathukitey varan and he had seen the anointing which the father received avarku first kedachathu and the first time he received kadachathu second time he received moonavathu kadachathu he received third time avaru cheichitaar and he conquered evlo porata vannalum win pannitaar and he overcome many kinds of conflict and overcame even mind la adutha abhishegathukku varran so he came to the second step of anointing ana rendavathu abhishegathukku vandha piragu avar life maintain pannala after he came to the second step of the anointing he could not maintain his life kattar unakku panatha kudupaaru the god will give you money unakku vasadhi kudupaaru he will give you wealth nee adha sariya use pannalana onne vittu poidum if you do not use it properly it will depart from you unakku kudupaaru he will give you receive nee sabai தாங்குவன் கொடுப்பாரு and he will give you that you will sustain the church உண்மையா இருப்பா என்று கொடுப்பாரு counting you that you will be faithful he will give you கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் he is ready to give you انا நீ அதை எப்படி யூஸ் பண்றங்கிறது உனுடைய choice and it is your choice how you make use of it انا நடந்த கேடு என்ன but what is the treachery happened to him இரண்டாவது அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகு after he received the second anointing அவன் அதை மெயின்டெய்ன் பண்ணல he could not maintain அவன் மைண்ட் முழுசும் பெண்கள் பக்கம் போயிடுச்சு his mind is full of to turn towards women அது அவருடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக and this became the reason for the falling சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு after coming to the church aan endrum illai pen endrum illai nu solittu maamsigama nadakkaradhukku indha vasanatha use panna kudadhu and you should not use the words due to the carnal blessing there is no difference between man and woman ellathukku or limit irukku there is a limit for everything and the limit liye da neenga pogal and you have to maintain in that limit avasiyam illama veedugalukku pogakudadhu and without any need you should not go to the house avasiyam illama veedu sandhippukalukku neenga chellakudadhu and without any need you should not go for the visiting of house inga vandhen pesnen coffee kudichen chore saapta abdinu pogakudadhu apdi edhavadhu thavarana paadhaigalai neenga vaithirundal neenga thundikano illa vita abhishegathode adutha step ni varam maatai if you have any wrong box you have to disconnect it and you cannot come to the second part of the anointing onna naam raja kalla nama padikumbodhu when we look unto kings salomon ude vaalkaila nadandha thingu adha and what the evil happened in the life of solomon was that eppadi rendam visai kattar avane raja vaga maathinaaro adhe pole rendam visai avane echcharithar and how he anointed second time the same way the lord warned him second time magane ni poradhu thavaru sen the path you travel is wrong magale ni poradhu thavaru the path you travel is wrong unakku oru sopanam kadaikum and there will be written there will be vision for you one avada periya vanga unak aalochana solluvaanga and greater about you will counsel you theerka darshana varum there will be prophecy prasangam chaatta mari varum and there will be message like a whip holy karanga unna kandipaanga and the servant of god will come control you correct pannala nee rendavathu kattathil nindu moonavathu kattathukku pova mudiyadhu if you do not write yourself and you cannot cross the second step onnu rajakal 11am adhigaram 9th vasanathai paarkum bodhu when we look unto first in kings chapter 9 verse 11 rendu visai rajavaga maatapattapadinal irandu visai avane echarikkirar and he became to to twice so he was anointed twice he was warned ஆகையால் இஸ்ரவேலி தேவனாகிய கத்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கத்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி பாத்தீங்களா ரெண்டு விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதனால அவனுக்கு வார்னிங் எத்தனை டைம் கொடுக்குறாரு how many times he was anointed he was given warning for how many times சரி இல்ல you the path you travel is wrong அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and you were the anointed உடைய செயல்கள் இந்த ஐக்கியம் ஒத்து வராது and there is no actions that he was contrary to சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு and paul say i have willing to accept everything ana na uliye chigira inda uliyathukku adu thagudhiya irar but it is not worthy for the ministry which i do ulagatha nam eppadi anubavikkala ana inda markathukku adu odavadhu and we can experience this world in any way but this to way it is not reason it salomon third moonravathu kattathukku varave illa and solomon did not come to the third state adukku perukku devane avan enna seyarunchitaar orangatta aarambichitaar and he started to keep god away kathudaiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soli ne be glorified indrikku nammudaiya message thaavidum moondru katta abhishegam today's message is david and three stages of anointing kathudaiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soli ne be glorified inge naam paarkumbodhu when we come see here one samuel 16 3 le aaviyan avar solugirar nee thaila kupiya eduthukondu poi isai en kumaranai oruvanai enakkaga abhishegam pannu in first samuel chapter 16 verse 3 the god said of him you take the oil of oil and anoint the 
judge see the son of him in the abhishekam ippolude 12th vasanathil avan mel irangugirathu now this anointing is resting upon him in 12th verse pa 12th vasanathil kathar sollar ivan da ivan mel abhishekam pannugirathu and he was the one who anointed him pa 13th vasanathil thaila kombu eduthu avan sagodharar naduvil avan abhishekam panna patta and they took the horn of oil and anointed in midst of his brethren அது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் until now he was a ordinary person ஆடு மாடு மேய்ச்சி ஆடு பேய்ச்சி கொண்டிருந்தார் and he was the one flocking the sheep ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன but what had happened then அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைத்தது and he received anointing அவனுடைய வாழ்வு இப்பொழுது டர்ன்ல வருகிறது and his life come to the turning point அது வரைக்கும் ஏதோ சுரமண்டலத்துல கொஞ்ச நேரம் வாசிச்சிட்டு இருப்பா until now he used to have harp ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பா and he used to flock the sheep இதுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஊழியம் and this was the ministry that is known to him ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன and what happened then இன்னைக்கு திடீர்னு அவனை வீட தேடி வந்து அவனை கூப்பிட்டு சாமுவேல் அவனை கர்த்தர்காய் அபிஷேகம் பண்ணினார் the suddenly they sought after him to the home and they anointed for him for god கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god's holy name be glorified நான் இப்ப முதல் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் now i want to tell the actions of the first status of anointing நீங்க எல்லாரும் இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் and the all may be anointed one உங்க லைஃப்ல நீங்க அந்த அபிஷேகத்துக்கு பிறகு உங்க லைஃபை எப்படி நீங்க கொண்டு போவீங்க தெய்வம் எப்படி உங்களை கொண்டு போனாரு பிசாசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி குறுக்க வந்தா உலகம் எப்படி வந்துச்சு அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் after you receive the anointing you know how it watch path you traverse and what the lord is leading you and how satan crossed your way முதல் அபிஷேகம் சகோதரர் நடுவில் அவனுக்கு கிடைத்தது the first anointing he received among the brethren வீட்டுல கிடைச்சது and he received in the house அவன் இருந்த வீட்லயே அவனுக்கு அபிஷேகம் தேடி வந்து கிடைச்சது in the house he received the okay, anointing came in sort of him உங்களுக்கு அபிஷேகம் கிடைச்ச இடம் யாவும் இருக்கா can you identify the place where you received anointing அபிஷேகம் கிடைச்ச டேட் யாவும் இருக்கா Do you remember the day that you received anointing? Or naal or vittle ne kooptaanga. One person they call him at home. Yenga vittle virundu vechirukom. And we had a feast at home. Chaapduvaanga. You come and have feast. Nanga enna thukkinna? I asked for what reason? Yan paiya abhishegam petta naal. And this is the day when my son had got anointing. Ipudi ipudi Pentecostal or team irukkaanga. And there is a team in Pentecost like this. Nanga perana naal kondaadradilla. And we will not celebrate birthday. Yan paiya neesithu kattar abhishegam panna naala da nanga nisirom. Feast vekkirom. And we we conduct feast loving our son and the prayer don't day we had anointing. Ungalku enga vachi abhishegam kadachathu niyavum irukka? Do you remember the place where you got anointing? In the marath adile, in the church ile, in the hall ile, entra mani ki, in the edathile, in the soon nalile kattar ungalku abhishegam kudutha niyavum irukka? Do you remember what occasion and under which tree and what time what day you have received the anointing? Veetile sagodharar naduvile avanukku abhishegam kadachathu. And he received the anointing in the midst of the brethren in the house. Avanga appa appi paathukitte irundhaar. And father looked at him. Avanga annan ellam paathukitte irundhaar. And brothers looked at him. Ellaru kanguda paakumbodhu abhishegam thaila kudukku. When they all looked at him the horn of oil was given upon him. Kattar ivane தனக்கென்று அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் the lord anointed him for himself அப்படி ஒரு அபிஷேகம் அவனுக்கு கிடைச்சது and such anointing he received அது வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்த ஒரு ஆள் until then he was an ordinary one அபிஷேகம் வந்த உடனே லைஃப் and when he got this anointing and when he got this anointing his life was changed one samuel 16 18 ai paarkum bodhu when we look into first samuel chapter 16 was 18 ore and abhishegathil takkun or change and there was a great change in the anointing அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரதித்திரமாக இதோ பெத்லகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன் அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன் அவன் பராக்கிரமசாலி யுத்த வீரன் காரிய சமர்த்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் கத்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்றான் அவனோடு இருக்கிறார் and the lord was with him abhishekam oru kulla varum bolude your life la oru transfiguration varanum when anointing come upon you there should be transfiguration in your life oru maru roopam varanum there should be transformation in your life idu saul kulla aarambathila nadandathu and this happened in the life of saul in the beginning 1 samuel 10th adhigaratha neenga paakum bolude when we look at first samuel chapter 10 inda abhishekam kedaitha bolude when he received this anointing 1 samuel 10 6 le paakum bolude when we look at first samuel chapter 10 verse 6 appozh karthrudey aavi unmail irangava nee avargalode கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய் முதல் அபிஷேகம் சவுலை வேறு மனுஷனாய் மாற்றிட்டு தி ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் அ அனாயிண்டிங் ஆஃப் தி சவுல் மேட் ஹிம் அ டிஃபரண்ட் ஆர் இன் அ டிஃபரண்ட் पर्सन 1 சாமுவேல் 10 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் 1 சாமுவேல் சாப்டர் 10 வெர்ஸ் 9 அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தார் முதல் அபிஷேகத்தில் சவுலுக்கு வேற இருதயம் கிடைத்தது வேற மனுஷனாய் அவன் மாறினான் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் வித் சவுல் ரிசீவ்ட் ஹி பிகேம் அனதர் पर्सन அண்ட் அனதர் ஹார்ட் வாஸ் गिवन டு ஹிம் انا என்ன அவனுக்கு புரியலியோ இல்ல தெரியலியோ அவனுக்கு பாடம் தெரியாதனால செகண்டுக்கு போகாம விட்டான் பட் ஹி could not identify could not understand so he could not enter to the second step நம்ம சில நம்ம பிள்ளைகளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில எல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல்லயே நிப்பாட்டிறாங்க when we see some of the children they were stopped or seized in the primary school அப்படினா எவ்வளவு அப்படினா எத்தனை பிரைமரி ஸ்கூல்னா எத்தனை அது 
அஞ்சு வரைக்கும் அடுத்து மிடில் தென் மிடில் ஸ்கூல் அது எட்டு டில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிதானே அடுத்து சொல்லுங்க வாழ்க்கைக்கு <laughs> நீங்க எந்த ஸ்டேஜில இருக்கீங்கன்னு நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும். You have to analyze yourself in what stage you are. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது. May the God's holy name be glorified. இந்த முதல் அபிஷேகம் தாவீதை பராக்கிரமசாலியாக வாசிப்பதில் தேறினவனாக அவனை சௌந்தரிய உள்ளவனாக உருவாக்கிற. This first anointing made a David a mighty man of valor, a comely person and cunning in playing. 1 Samuel 17:34 ஐ பார்க்கும் பொழுது When we look unto 1 Samuel chapter 17 verse 34 இங்கே அவன் சொல்கிறான் இந்த அபிஷேகம் கிடைத்த பிறகு நான் எப்படி இருந்தேன்? He said so after i received anointing how i was david savali paathu ummadi adiyan en thagapudi aadugalai meithukondirukkira bodu oru visai oru singamum oru visai oru karadiyum vandu mandhil irukkira oru aatai pidithukondathu naan adai thodarndu poi adai adithu adai adin vaayikku thappu vitten adhu en mel paaindha bodu naan adin thaadiyai pidithu adai adithu kondru potten abhishegam petra pinbu nee singathai merkolugirai after you see anointing you overcome prevail over the line karadiyai merkolugirai and you overcome this when uh, abhishegam vandha paragu dhaan unakku pisasa edirka koodi சக்தி கிடைக்குது ஆஃப்டர் யூ சீ அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் தி பவர் டு ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி டெவில் ஒல்லாத வல்ல மேல எழுந்து நில்லுங்கள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரெசிஸ்ட் தி ஈவில் பவர்ஸ் அபிஷேகத்தின் முதல் கட்டம் என்பது சாத்தானை எதிர்த்து நிற்பது தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி அனாயிண்டிங் இஸ் ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி சைட்டன் சிங்கத்தை கிழிப்பது யூ ஹேவ் டு டேர் தி லைன் கரடியை கிழிப்பது அண்ட் டேர் தி பேர் நீ ஒரு தெய்வீகமாக மாறுவாய் அண்ட் யூ வில் பிகம் அ டிவைன் ஒன் வாசிப்பதில் நீ தேறினவன் அப்படிங்கிறது என்ன வாட் இஸ் தி மீனிங் கன்னிங் இன் பிளேயிங் கிட்டார் அடிக்கிறது மட்டும் இல்ல not playing only guitar அதுக்கு பிறகு பைபிள்ல உனக்கு ஒரு அதிகமான நாட்டம் வந்துரும் and afterwards you will have a attention towards the bible more உனக்கு மத்த புக்க படிக்கிறத விட எதுல படிக்கிறது நாட்டம் உண்டாயிரும் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவிகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு and you have to meditate and analyze the word of god there is eternal life கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god holy name be glorified அபிஷேகத்துல இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பல போராட்டங்களும் வந்தது when he was stood and anointing there was many conflict found அவன் புதுசா அவன் புதியது He was a new abhishekathila pudhuve pudhudhaga vandha and he was a new one anointing and the pudhi abhishekathinala avanukku onnu sariya life maintain panna therilla and he did see the new anointing he could not maintain his life properly namukku abhishekam petra pusila namukku enna pannanum ne theriyadhu in the beginning we received anointing we did not know what to do abadi theriyama namai evlo kirubaiyala namai nashtapaduthi irukku unknowingly we have lost a grace many times nane nane abadi pala kaaryangalai nashtapaduthi irukku and i also counted loss many times enna inda abhishekatha vechittu namai vandu nenikiram paralogam mattum dhaan porom அவர்வன் ஆவிராலும் ஜலத்தினாலும் பரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இது மட்டும் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு லைஃப் चेंज ஆகணும்னு யாரும் சொல்லி கொடுக்கிறது இல்ல and they used to say about the teachers that once who were not born in spirit and water he could not reach the kingdom of heaven and they did not tell about the anointing இந்த அபிஷேகம் இருக்கு and this anointing is there இப்போ இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் அடிக்கிறார் and with this anointing he is leaning goliath இந்த அபிஷேகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை பெரிய ஒரு தலைவனாக உருவாக்கி காண்பிக்கிறார் and this anointing is making a ruler இந்த முதல் அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத்த ஒரே அடியில அடிச்சது and with this first anointing his line goliath than a single beat அதுக்கு முன்னால இவ்வளவு கரெக்ட்டா அடிச்சதே கிடையாது and before that he could not beat anyone properly அதனால தான் எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தா how many stones he took எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தா ஒன்னு மிஸ் ஆனா அடுத்து அடுத்து மிஸ் ஆனா அடுத்து இப்படி தான் ஒரு அஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தா and he took five stones ஆனா இந்த அபிஷேகம் அவனை ஒரே அடியில அடிக்க வச்சது and this anointing made him to beat in a single beat உன்னுடைய அபிஷேகம் சரியாக இருந்தா ஒரே விசையில நீ பிசாசை மேற்கொள்வாய் if your anointing is proper with in a single beat you will prevail over the satan அவன் இந்த அபிஷேகம் அவன் லைஃப் எப்படி மாத்திருச்சுன்னு பாருங்க and see the how and how has changed his life ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கறவனே and he one who was flocking the sheep singatha kolugaravanaga and one who was staring the lion radiya merkolugaravanaga and one who prevail over the bear ip angirund and and duty mudinjirchu and his duty was over ip enga varan yuddha kalathukku varra now he came to the battlefield yuddha kalathula koliyatha overtake pandra now he came to the battlefield and overtook goliath ip koliyatha adichaachu now he overtook goliath ip marudi enga pole now where he gone ha ஆடு மேய்க்கிற ஆடு மேய்க்கிற பழைய வேலை இல்ல இப்ப அரண்மனைக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கான் and there is no work to flock the sheep and he came to the palace ஆனா இங்க நடந்துது இங்க தான் கேடு and this was a treachery happened to him here கோலியத்தை கொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன போஸ்டிங் கிடைச்சிருச்சு and what was the posting he received when he slain goliath அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிரும் கல்யாணம் ஆயிரும் பிள்ளை பிறந்துரும் அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே கார் கிடைச்சிரும் வேடா என்னதெல்லாம் கிடைச்சிரும் டக்குன்னு நம்ம ஆளுங்க மைண்ட் எங்க போயிருது அதுல போயிருது 
after you receive children you will get the job you will get marriage and you will get children everything and wealth everything and after you receive, after that you will go to the next place abhishekam kadacha odane unak ellathiyum kondu vandu kuduthuruvanga and after you receive anointing everything will be given to you orthana kalyana virundu kootanga avan sonna na ipo na kalyanam kettirukken adhanal na varamaatta and one who was called for the marriage please and said so kalyanam ketna virundu thana pova nee yen povamaatukra and when he was called for the marriage and after he will gone for the peace your mind vera line la poiduchu your mind was gone to a different level orthana na purusha veedu kettirukken na varamaatta and he said so and i have got new uh, did, uh, building half i will not come or thana pudusa maadu vaangirukka na maadu pinnaliye dhan chuthu venna and i said i got a new come i will go after it abhishekam kadacha perage kattharuva vaalkaiyila vidudalai sugam aarogyam aashirvadam ella niraivai tharuvar nee anga dhaan un kanna adukulla selithira kudadhu after you receive anointing the lord will give you the fullness of blessings and wealth and everything to your deliverance no. but you should not keep your eye after it nadandhad enna what happened abhishekam kadacha odane ipo singhatha karadhi illa konna illa perusa varala koliya thadicha odane veedu enga maariduchu water senga kadachirchi aranmanaila kadachirchi after he received the anointing and he was not looking towards a bear or lion and now when he slain the goliath and his pinch uh, turned towards the palace anga pona odane abhishegatha vittuta gitara vittuta ellathai vittuta ipo enga podu miga 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 na meega kuda vaalave vidala kattar after he received the anointing and he was went after the palace and he was about attention paid towards the meek maika meega avale nesithala odane saul paatha idha vache kondru nu ivananta and maika loud so pisasu paaru nee edha nesikireyo adha vache unne kolla paapa and satan will look onto you what you love most even meega avale nesithan meega avale nesithan nu bible la irukku even divert aana saul sonna indha yam ponna vache yara kali pannirren even a kalibunira and then we can see in the bible micah and david loved each other and saul looked unto him and he wanted to defeat david in this way adigatha mari avala kalyanam ketti settle aita and according that he looked married and he had settled in his life how many days etana alanga irundha how many days to stay there veetla veetla manaviyoda irukkaran kelvi potta vane saul sonna innikku avana kali panirundha when he heard, saul heard that he was in the house and he wanted to kill him on that day itself Ash. அன்னையோட எத்தனையோ வருஷம் மீகாலையே மறந்துட்டா மீகால் இன்னொருத்தனுக்கு மனைவியாவே மாறி போயிட்டா அண்ட் फ्रॉम தட் டே ஹி கம்ப்ளீட்லி ஃபோகட் மேக்கா நீ எதை நேசிக்கறாயோ அதை வச்சே பிசாசு உன்னை ஏமாத்துவான் அண்ட் வாட் யூ லவ் மோஸ்ட் அண்ட் வித் தட் தி லவ் சீட்டன் மீ கம் அண்ட் அட்டாக் யூ நீ அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அபிஷேகத்தை தவிர தேவனை தவிர வசனத்தை தவிர கிறிஸ்துவின் அன்பை தவிர உன்னுடைய எண்ணங்கள் எங்க திரும்புதோ அதுதான் உனக்கு கன்னி after you receive anointing if you are paying attention or contrary to the word of god and love of god and to the mighty word of god and it became a snare for you avanukku paavam konja elmaya irundadunala konja vasadi kadacha onne inda arpanukku kaala vanda arthrathilla koda pidi paama adhe mari konja avanukku butti thadumaarichu so and after he getting some wealth and possessions and his strange mind was changed a little bit pudusa kaaru vaangana avanukku kaalla endichu bible padikkanum indha sindha varadhu edhenga poi paapa தூங்குறானோ இல்லையா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கார்ல வந்து போவோம் கார்ல என்ன டயர் எல்லாம் இருக்கு தான் செய்யுது காத்திருக்கு ஆனாலும் தட்டி பார்த்துக்குவான் நல்லா இருக்கான்னு தொடச்சு பார்ப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை ஆயிடுமான்னு அவன் மைண்ட் எல்லாம் பைபிள் ஜபம் இதெல்லாம் எங்க போயிடும் second part ku poidum and one who received a car newly and he used attention his paid only towards the car and not towards the word of god and bible reading adu nee eppadi padikala how you have to read yutta kalathukku varra he came to the battlefield yutta kalathukku paal katti paasi payiru vatta payiru enna ellama thuittu vara annanukku and he taken all this well men cows and apples and came to the battlefield and the gumbal annana kandupidikka mudiyala he could not find his brother appo na drum adikiran and he beat the drum there in the koliyatha yaar mer kodukrarlo avargal yaar nenna enna seivaanga ராஜாவுக்கு மர்மன் ஆயிரலாம் அவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க இவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க உடனே இவனுக்கு அப்படி பார்த்தா சுத்தமா ஆட மறந்துட்டான் அண்ணனை மறந்துட்டான் பால் கட்டியை மறந்துட்டான் when there was an announcement a declaration said about the who overcome goliath and the, and the daughter of king will be given as a son in law to him and with looking into this he was forget the brother ஒருத்தனை கூப்டான் and he called the brother என்ன சொல்றாங்க what was what they declaring அப்பா வந்தா அப்பா அவனை கொன்னுட்டா ராஜாவுக்கு மர்மன் ஆயிரலாம் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு மானியம் சர்வ மானியம் கொடுக்கப்படும் அரண்மனையிலேயே இருக்கலாம் நல்ல டாப் போஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க and when the one person was replied unto him and one he was slaying or defeating goliath and he will given as a palace for him and possessions will be given to him ivan pesi irukumbod yaar vandha and while speaking who came there anna vandha and brother came there hey nee enna inge vandha why did you come here one year inge varam sonna why who asked to come here aad alla vittitiya did you flee flee away all the flam abdin satham podran and he scolded at him satham podta one avana vittitu அப்படி ஓடி ஒரு சுத்து சுத்துனா and he was called there and he was just making around there and boy ortha nakata and he asked the other person if i kill him what will he get mind poiducha his mind gone there eh one mind enga thirumbichu kalyanathu mela poiduchi adutha ponnu mela poiduchi 
சர்வ மானியம் மேல போயிருச்சு காசு மேல போயிருச்சு மதிப்பு மரியாதை மேல போயிருச்சு இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம் இதெல்லாம் பாதி பண்டேகாரம் விழுந்துட்டான் வேர் யுவர் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் இஸ் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் டு தி மேரேஜ் அண்ட் தி பொசிஷன்ஸ் அண்ட் தி திங்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் somehow the seed is diverting your mind ana nadandha enna but what had happened then abhishekathinaale avanukku oralavu jayam kedacha maarundichu aanal ivan divert aanadhanaale andha manaviyodu vaalamal enga pona vanandarathila sutha aarambicha and through anointing he received a somewhat victory but because of the wife and he was roaming around the wilderness ipo nadandha enna what happened next ipo kooda irukravanga yaaru and who was with him 1 samuel 22 2 la avan kooda irukra team yaar nu paarenga and we can see the team which is found in 1 samuel chapter 22 verse 2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் முறு முறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோட கூடி கொண்டார்கள் அரண்மனையில இருக்கணும் இப்ப அவன் கூட இருக்கிறவன் யாரு ராஜா ராஜகுமாரனா இருக்கிறான் கூட இருக்கிறவன் யாரு ஒடுக்கப்பட்டவன் கடம்பட்டவன் முருமுறுக்கிறவன் இந்த டீமோட சேர்ந்தாச்சு and he should be found in the palace but he was found in the person who were distressed and discontented and one who were murmuring 1 சாமுவேல் 21 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at 1 சாமுவேல் 21 13 21 13 of சாமுவேல் அங்க நீங்க பாக்கும் பொழுது தாவீது பைத்தியம் போல எச்சி எல்லாம் அடிச்சி சட்டை எல்லாம் கிழிச்சி பைத்தியக்காரன போல வேஷம் போட்டான் and sir, we can see that david was found and the changes his behavior before them feed himself in mad and spittle fall upon abhishekathi ni sariyana vidathile ubayogikka vittal adu unnai paithiyama maathirum if you make use of anointing not in a proper way it make you a mad நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியா இல்லன்னா உன் கூட இருக்கிறவன் எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவன் முருமுறுக்கிறவன் ஜண்டை போடுறவன் இவன் கூட தான் உனக்கு பழக்கம் உண்டாகும் இஃப் யூ ஸ்டே நாட் இன் அ ப்ராப்பர் பிளேஸ் அண்ட் யூ will become a friendly with a distress person and a chris contented and one who is dead இப்ப அபிஷேகம் இருக்கு now the anointing was there ஆனா போய் சொல்றான் now he lied 1 சாமுவேல் 21 2 பார்க்கும் பொழுது when we look at the 1 samuel chapter 21 verse 2 அங்க ஆசாரியன் கேக்குறான் என்ன நீங்க தனியா வந்துட்டீங்களா இல்ல இல்ல ராஜாவின் காரியமா நான் வருகிறேன் and the priest asked unto him why did you come alone and he said so a business of king i come here துணிஞ்ச ஊழியக்காரண்ட போய் சொல்ற how presumptuously you were telling lie to your servant of god abhishek irukke you have anointing ana uliya karan enna seira kekra enna nee thaniya rajavin marumagan aache thaniya adu oru mukkiyamana vishayama na vandha eppadi and you were the son in law of a king and why did you come alone he said he because of the king's Ava, business i have come alone anga irukka vidama adichi thorthita odi vandittu inge solra rajavin kaariyam avasaramana padinal naan thaniye vanden anna varala nama vishwasiyam paadi varu ipdi than poi solra the business of king so haste i have come alone many of our believers are lying this way ipo enna nadakkudhu what happened abhishekam irundhu nee adha maintain pannalana unakku aagaram irukadhu aayudhamum kadaikadhu and if you are not anoint- meeting the anointing properly and you will not get the full and shelter one samuel 21 3 8 indha rendu vasanangalai paarkum bodhu when we look at first samuel chapter 3 verse 8 oru nera aagaram illama anga poi aasariyante edhavadhu appam kadaikuma nu vandu nikkira and he could not get even a single time of meal and you looking at the priest for a bread oru yuddha veeran and he might have an affair pattayam arayil irukano and he have to take the sword in his line ana ipo solran en kaiyila aayudham illa now he said there is no weapon in my hand abhishekathi nee sariyana vidathila ubayogikka vittal nirayudha baniyaga nee maaruvai and if you are not using the anointing properly you will become the person without any weapon nee oru veeranaanal eppozhudum pattayam arayil irukano if you are a man of war you must have the sword always in your hand unnudaiya pattayam onnu edathila illa na pisasu onnai merkondruva if you do not have a sword in your hands and the devil will overcome you iniki nee manushan kaiyila manushan ta poi kai endra now you are begging to the man's hand எனக்கு பணம் வேணும் ஐ नीड मनी எனக்கு அது வேணும் ஐ नीड திஸ் இது வேணும் ஐ नीड தட் ஏ வை நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தானே யூ ஆர் தி அனாயின்டட் ஒன் இறைவனிடம் கையேந்து யூ ஆஸ்க் டு காட் நீ மனுஷنده கையேந்துற வை யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் டு மேன் அபிஷேகம் இருந்துச்சு you had anointing but nee and abhishekatha sariya maintain pannala david aga irundhalum nee maintain pannala even so you would look like david you did not maintain the anointing properly ipo unakku saapadradhukku aasa saapada mudiyala now you decide to eat you could not eat 1 samuel 25 8 ai paarkum bodhu when we look at first samuel chapter 25 verse 8 nabal ta poi edhayavadhu kudunga edhayavadhu kudunga edhayavadhu kudunga avana poi vaalthi or manushana vaalthi kai endra and you salute to the man and was asking him to nabal to give something to him kattare nambugiravano selippa and he that will pray to upon god will prosper yeah nikku unakku onnum illa and boy you are not have anything abhishekam manna pattavana ache you are the anointed one nee aishurya vana ache you are the blessed one abhishekathila nee periya aishurya van yen boy mattavan kaiyila mattavan ta kai endra you are rich in anointing why you want to beg to others nee yen sugav nee mattavan ta poi virumbu edavadhu kai endra nilavarukku yen nee thallapadugira and why you came to the state that you want to beg to others unga veettukku ooliyakaranga vanda vendha kaanikka kudunga illa na neenga pakkathu vittu poi vaangittu varakoodadhu when the servants of god visit your home and you should have what you even you should not come and ask to beg to the others house and give them odane odi poi friend to vaangi thora kudad and you should not uh, get the debt from other friends and should give veetla coffee iruka coffee kudu if you have coffee you can give veetla onnu illaya thanni kudu if you have nothing you give water 
இல்ல அவங்க கொஞ்சம் டைம் இருக்காங்கன்னா வாங்கி கொடு அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் கெட் பெட்டர் டைம் யூ கேன் கிவ் சம் டைம் டு देम ஒன்ட காஸ் இல்ல மே கடன் வாங்கி வாங்கி கொடுக்காத அண்ட் வித்தவுட் மணி யூ ஷட் நாட் ரிசீவ் டெட்ஸ் அண்ட் கிவ் டு देम அதே நேரத்துல காணிக்க கொடுக்கலனா ஆசீர்வாதம் போயிரும் அங்க தான் ஒண்ணுமே இல்லையே தெரியும் ஆசீர்வாதம் யார் இருக்கனே போய் தான இருக்கு இப்ப கடன் வாங்கிட்டு வந்தா தான் கொடுத்தா தான் வந்திருமாங்க யூ சே சோ தட் அண்ட் இஃப் யூ கிவ் ஒன்லி ஆஃபரிங் will be blessed and you do not have a thing or you should have to give நீ பக்கத்து வீட்ல போய் கேக்காத அண்ட் யூ ஷட் நாட் ஆஸ்க் அ ஆஸ்க் டு தேம் டவுன் முஸ்லிம் வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா இட் மே பி a முஸ்லிம் ஹவுஸ் அண்ட் வாட் தே திங்க் அபௌட் இட் ஹிந்து வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா இட் மே பி a ஹிந்து ஹவுஸ் அண்ட் வாட் தே திங்க் அபௌட் அவங்க விசுவாசியா இருப்பா என்ன நினைப்பா அண்ட் தே மே பி லீவர் வாட் தே திங்க் அபௌட் யூ நான் எதுக்கு இத சொல்றேன் வை ஐ செட் திஸ் நான் ஒரு நாள் ஒரு கம்பெனிக்கு பிரேயருக்கு போயிருக்கேன் ஒன்ஸ் ஐ வென்ட் டு தி கம்பெனி இட் ஃபார் a பிரேயர் ஒரே 빌டிங்ல நாலஞ்சு கம்பெனி அண்ட் தேர் இஸ் a ஃபோர் கம்பெனிஸ் இன் a single branch ஒரு ஒரு சைடுல ஒரு டிவிஷன் அண்ட் ஒன் டிவிஷன் இன் ஒன் பார்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டிவிஷன் ஒன் இஸ் கம்ப்யூட்டர் டிவிஷன் ஒன் சின்ன பிரிண்டிங் டிவிஷன் அண்ட் அண்ட் தென் இஸ் பிரிண்டிங் டிவிஷன் பெரிய பிரிண்டிங் டிவிஷன் அண்ட் தி நியூ 빌டிங் டிவிஷன் இப்படி தென் தெரியா ஆனா ஒரே 빌டிங்ல இருப்பாங்க இன் a single building there is different parts the head அவ அவ வேலைய பிசினஸ் பாத்து போயிட்டே இருக்கு அண்ட் தே மைண்ட் देयर ओन பிசினஸ் அண்ட் தே கோ அப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு போய் இருந்தேன் ஐ வென்ட் டு ப்ரே இன் a single building அப்ப நான் ஜெபிச்சிட்டேன் ஐ ப்ரேட் அப்ப உள்ள உள்ள ஒரு டிவிஷன் வந்து நம்ம விசுவாசி தான் ஒரு ஒரு பையன் தனியா இருந்து செய்றா and jabath jabath ko kupta and one believer he was in the found individual that he called for a prayer na anga poi i went there annaiku paathinga na when i look on that time adukku adutha division vandu pakka hindu the next the building was about hindu annaiku aayudha pooja and it was an aayudha pooja and the division la irukra and the building la and the division la vaadai irukkaram hindu aayudha pooja irukra ella mission ku vaala elaiyum katti thonga vittirukka and one who was having rent and in the printing area he made all the bananas leaf and plain there இப்ப இந்த டிவிஷனுக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐ பிரேட் ஃபார் தட் டிவிஷன் இவன் போய் ஆட்ட காசு கட்டிட்டு இருக்கான் டு கோம் ஹி ஆஸ் ரிசீவ் மணி விஷ்விஷ்விஷ்விஷ் சத்தம் கடிச்சு என்னடா ஜெபத்துல தோத்ரம் பண்ணாம ஏதோ சத்தம் கேக்குது கண்ணை திறந்து சோத்ரம் சோத்ரம்னு பார்த்தா இவன் போய் அவன்ட்ட போய் பாஸ்டர் வந்து கச்சிக்கிற குடு சிக்கிற குடுன்னு ஆட்ட கேக்குறான் ஆயுத பூஜை கொண்டாடினவன் கிட்ட பரிசுத்த பைபிளை தூக்கி வர விசுவாசி காசு கட்டிட்டு நிக்கிறான் எனக்கு அப்படி இந்த நாண்டுக்கு நின்னு சத்தமா இருந்துச்சு அந்த தி பிலீவர் ஹூ வாஸ் கேரிங் தி பைபிள் ஒன் सेलिब्रेटेड தி ஆயுத பூஜை ஹி வாஸ் ஆஸ்க் மணி டு हिम எப்படி இருக்கும் அவன் என்ன நினைப்பான் What do you think about us? Oh, in the past, the pastor la vandu ta ivunga kaasu kudukama po matanunga pol irukke. Adukkaga ipo kudutti aganum ivan paavam kekkaran ta ava vega vegama eduthu kudukra. Ivaru vandu nammatta kuduthu jeevam panittar. Enna jeevam panuva nane andavare pakkathil vittla vaangitte vandha kaasu stotram abdiya. They think about us that and when the pastor come they have to give money urgently so he gave the money to him. நீங்க நான் சொல்றது வந்து பரியாசம் அல்ல சிந்திக்கணும் ஐ இஸ் நாட் மோக்கிங் யூ ஹேவ் டு மீட் இட் நான் என்ன சொல்றேன் ஓன்ட இல்லையா ஆண்டவர்ட்ட கேளு ஆண்டவரே எனக்கு கையில எப்பொழுது என்ன இருக்கணும் காணிக்க இருக்கணும் கேளு இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் மணி யூ மஸ்ட் ஆஸ் ஐ மஸ்ட் ஹேவ் மணி அட் ஆல் தி டைம் பாஸ்டர் ஜோயல் சொல்வாரே பாஸ்டர் ஜோயல் யூஸ்ட் டு டெல் நோவாவின் பேளைக்குள்ள உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜோடியா இருந்துச்சு இன் தி ஆர்க் ஆஃப் தி நோவா ஆல் தி கிரியேச்சர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் வேர் இன் பேர் இப்ப கதவ திறந்தாச்சு நவ தே ஓபன் தி டோர் அவளும் வெளிய போயிடுச்சு அண்ட் எவரி ஒன் வென்ட் அவுட் சைட் ஆனாலும் But we even. Anna alum. But Nova kai le na vachirna. But what no? What phone did Nova have? Devanu ko bali sele to oru kani ke porul vachirna. And here an offering to give, no sacrifice to God. Anna pele kulla poham bodo kude. Anna oru ko bali sele to vandi oru time vanda kani ko kudugunu ni. Eda vachirna na. Avan angge veliye erangi le pinbe bali sele tinan sukanda vasaniye karter mukhanda. And he offered a sacrifice and Lord smell it as a sweet smelling savor. Rendu veru kalidi teri pona nenga. And two of them were seeking after the ash. Yare. ஒருத்தன் சவுல் இன்னொருத்தன் அவன் வேலக்காரன் ஒன் சோல் அண்ட் சர்வென்ட் இப்போ தேடி 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 எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் போயாச்சு அண்ட் தி சார்ட் ஆஃப் ஃபார் a long distance இப்போ கடைசில வேலக்காரன் சொன்னா ஏதாவது தேவனுடைய மனுஷனை பார்த்தா கழுதைய பத்தி ஏதாவது கதைய சொல்லுவாருமா at last the son of god man of god said so if they tell about the ash they said the story உடனே நம்ம விசுவாசி இருக்கானே அங்க சவுல் என்ன சொன்னா ஐயோ ஏன்டா என்ன இல்ல என்ன இல்ல ஆ தேவனுடைய மனுஷனைய பார்க்க போறோம் சோத்ரம் சோத்ரம் ஏன்டா என்ன இல்ல காணிக்க இல்லையே காலியா போச்சாங்க and the soul would say that if you will look you after the man but he can't tell you he will 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 tell you and the servant of soul said so I have I will give தேவனுக்கு கொடுக்க ஒன்ற ஒண்ணு இல்லாத ஒரு நிலவரத்துல இருந்தாலும் நீ கையே இருந்தாத and even if you do not have any வெறுமைய கர்த்தர் பார்க்கட்டும் the lord look unto your emptiness அவர் அதை பார்த்து விசாரித்து உனக்கு அள்ளி கொடுக்க
பயங்கர ஹாஸ்பிடல்ஸ்ல ஒரு மாடி வீடு சீ பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு and it was an upper chamber with as we saw seat அதுல நான் ஜெம்ஸ் டு வந்தேன் i prayed there and came அதுக்கு பிறகு நான் வேற இடத்துக்கு மாறி போயிட்டேன் i transferred to some other place திரும்ப ஒரு கன்வென்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து நான் பிரீச்சரா போனேன் then i became preacher and went to the convention அப்ப பார்த்தா and i looked there அப்ப ஒருத்தர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணா they introduced one person அவர் விசாரிச்சா I uh, inquired about him. And the convention day, padne tla churwa chala wo ande oral dam banirka. And he who spent the 18 lakhs of money for the convention. Enda ka enda chala wo niya panna kuda naam dam banu. And he said, so you don't want to spend any kind of spendings. Avandai po sabi lo mukhya mana alna. And he was an important person in the church. Pastor Wesley vandu da avur vida dedicate panirka. And Pastor Wesley dedicated his house. Karishle visar chupa da ani ka hospital seat le paayi la mar da andal da. When I inquired at him, and he was the one who did not have the mats to spread on. Yes, chupa. You think and see. Kodukara deivam Tamil la solluva. Kodukara deivam kore pichittu kodukum. And the Lord who gives will give in abundance. Nee vishwasi. You have to believe. Onnude abhishekathile nee naabalta kai enda koodadu. And with anointing you have you should not beg hands to others. Abhishekam mattavanga illa kai enda koodadu. And you should not beg hands to others. 1 Samuel 17 28 paarkumbulude. When we look at 2 Samuel chapter 17 verse 28. Avanude sagodharargalellam avanai pagaitharga. And all the brother hated him. Kattude yaparisudha namathukku mai undavada. May the God's holy name be glorified. Ullam abhishekathinude yelichiyum veelchiyum naan ippa ungalukku sonna. I tell you about the folding and raising up of the first state of anointing. Oru pagudhiyila pisasa singatha kilikira karadiya kolra koliya and one part he is throwing up the line and bear and goliath ana adu sariya maintain panna mudiyadanal ipo kaadugal malaigal la kaudari pola odikittirukka but he could not maintain it properly so like an animal he was going upon the forest in the wilderness eppa vaavudhu avana merkulla nunnu saul ready a irundikitte irpa and so uh, saul is ready to some of defeat him kattudeya parisutha naamathukku mai mundavada glory be to the god's holy name naatkal pona bodhu when the days are passed kattaravanai இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். The Lord took him to the second state of anointing. இரண்டாம் சாமுவேல் second samuel இரண்டாம் அதிகாரம் second chapter நான்காம் வசனம் fourth verse அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள். இங்கே இரண்டாவது அபிஷேகம். and second part of anointing இங்கே தாவீதை இரண்டாம் விசை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். and david was anointed twice second time ராஜா அபிஷேகம். and this is the kingly anointing இது சகோதரர் மத்தியில் அல்ல it is not among the brethren இந்த அபிஷேகம் எப்ரோனில் கிடைத்ததாக இரண்டாம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் சொல்கிறது and we look on to second chapter first verse i received the anointing hebron இது யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுதல் and this is the anointing which is given upon david over the house of juda abhishekam kadacha odane nee king alla after you receive anointing you are not a king nee and the posting la vandu ukkarnu and you are sitting in that posting inge avanukku abhishekam kadaithathu he received the anointing engala suthi ide irna he rooms up where ana rendavathu ippozhudhu avanukku or abhishekam kadaikudhu and second time he received the anointing nalla gavaninga oru kotrathin mel rajavai maarukra look properly he can become the king over the house of juda irukkirad ethana kotram how many tribes were there irukkirad 12 kotram there were 12 tribes ana ivanukku kedacha abhishegathila second abhishegathila kedachathu yuda kotrathin mel mattum abhishegam only in the tribe of juda he received the anointing idhila evlo naal irundha how many days he stood there 2 samuel 3 am adhigarathil naan paarkumbodhu when we look at second samuel chapter 3 sorry 5 am adhigarathai paarkumbodhu when we look at the fifth chapter in the edathile avan 7 varsham 6 maadham ராஜாவாக இருக்கிறான் seven years six months of time he was a king 2 samuel 5 5 5 of second samuel அவன் எப்ரோனிலே யூதாவின் மேல் 7 வருஷமும் 6 மாதமும் 7 வருஷம் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாக இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான் and he received the second part of anointing and high rate over the judah for seven and a half years எப்ரோன் என்று சொன்னால் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது when we tell ebron it is a unity of the fellowship அது ஒரு சபையை காண்பிக்கிறது it shows the church யூதா என்று சொன்னால் துதிப்பதை காண்பிக்கிறது when we tell judah it is praise இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை ஒரு ஜப வீரனாய் துதிக்கிறவனாய் மாற்றி இருக்கு the second position or second part of the status of anointing will make you the person who prays god and prayer warrior இதில கிடைக்கிற நன்மை என்ன what does the goodness we receive from this இரண்டாம் சாமுவேல் 3 ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் second samuel chapter 3 was 1 சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது தாவீது வர வர பலத்தான் இந்த அபிஷேகம் உன்னை பலக்க வைக்கும் this anointing will make you stronger உன் குடும்பத்தை செழிக்க வைக்கும் it make you to prosper your family உன்னை தனிப்பட்ட விதத்தில் நீ இப்போ ராஜாவாய் மாறி விட்ட as a individual a personal person you will become a king இப்போ கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் now all your labor of your hands will be blessed நீ வர வர பலக்கறாய் உன் குடும்பம் செழிக்கிறது all the days you come past will be stronger your family will prosper இதை காண்பிக்கிறது what does it show சில காரியங்களிலே உனக்கு ஒரு ஜெயஜீவி in some of the things you have in a coming life alla gavaninga 
listen properly rendavum katta abhishekathila varumbodhu dhaan jaya jeeviyam varudhu when we come to the second level of anointing there is a overcoming life adhu varaikku avanukku jaya jeeviyam kedaiyadhu until then he did not have the overcoming life ana ippoludhu avande jaya jeeviyam thodangugirathu now his victorious life begin ellavathin melum alla not upon everything oru kootrathin mela oru sila kaaryangalla avanukku jayam kedaiyadhu only upon one tribe there is only one part he is having the overcoming life kudumba vaalkaiyila jayam in your family life there is a victory avande tholilla jayam in your vic- 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 victory in business ipo raja va irukra now he is a king அபிஷேகமாக <laughs> அந்த பொல்லாப்பை செய்தவனுக்கு கத்தர் அவன் பொல்லாப்புக்கு தக்கதாய் சரி கட்டுவாராக என்றார் you must ask it properly after meeting ninga vandha enna seiyala indha subject la enna doubt nalu kekala if you have any doubts after the meeting you can ask me modal abhishega avanukku avanai or limit ku kondu ponadhu aanalum avanukulla pala tholvigalai nam thanipatta vaalkaiyila paaka mudiyadhu the first level of anointing made him to cross the particular limit and we can see some of the failures in his personal life randavathu vandu aanmeegathil pala tholvigalai avanukku avan anubavithaan in second level of anointing and he have made some failures in his spiritual life oru pagudhila jay jeevan thodangudhu on one part the victorious life begin இப்போ வெறே ஜபம் 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 அதிக நேரம் ஜபத்துல போகுது and he came in his prayer time and pray, was praying for a long time அவன் வர வர பலத்து கொண்டே வந்தான் and give nikam he become stronger and stronger அவருடைய குடும்பம் செழித்து கொண்டே வந்தது and his family was prospering நல்ல ஒரு ஸ்டைல்ல போயிட்டு இருக்கு and it was going in a particular style இப்போ அவன கூட்ட தாவீதுனா யாரு king when we called the david he is a king இது வரைக்கும் அவனுக்கு king னு பேர் வரல until then he was not receiving the name called king இப்போ ராஜா அபிஷேகத்தோடு இருக்கறா now with he was resting with the kingly anointing but ஒரே ஒரு கோத்திரத்துல தான் அவனுக்கு ஜெயம் கிடைச்சது but only one tribe he got victory இன்னும் 11 கோத்திரம் இருக்கு அது கண்ட்ரோல்ல வர yet he have 11 tribes and it is not coming under his control idhila yelra varsham poradra and seven and a half years he was striving in the vishayathila na yelra varsham irukra and seven and a half years rested in that anointing in the vishayathila ipo arike solra na rajavaga abhishegam panna pattavana irundha bodhilum inno nam belavina until i even i was anointed as a king i am the, i am the weak in this thing kaaranam enna what was the reason seriyavin kumarar ennudaiya balathukku minji irukranga the reason is the sons of zeruya were too hard for me ivanukku saula merkolla mudinjathu yara merkolla mudiyala சரியாவின் குமாரனை மேற்கொள்ள முடியல and he could say able to win over the soul but he is not able to win over the sons of zeruya in samuel 3 1 மூணாம் அதிகாரம் முதலா வசனத்துல சவுலை இவன் ஜெயிக்கிறான் in second samuel chapter 3 verse 1 he overcame see saul அதே அதிகாரம் 39வது வசனம் கடைசி வசனத்துல சரியாவின் குமாரர் தோல்வி அடைகிறான் the same chapter the last verse he was getting defeated with the sons of zeruya சில காரியங்கள் உனக்கு ஜெயம் கிடைக்குது சில காரியங்கள் உனக்கு தோல்வி ஆகுது in some things you got victory in some things you faced failure அது என்ன சரியாவின் குமார் Who was the sons of Zeruiah? One is Joab. One is Joab. Renda avude Abishai. And second is Abishai. Moonra avude Asagel. And third is Hasagel. Inda moon verda Siri avinudiya Kumarar. Ivanga vandi yam belathuk minjir kanga ne tavi the solra. These three are the sons of Zeruiah and said so they are stronger than me. Inda moonra veru moon character. These three are three three pan characters. One one palivangum tanmai. And one is a revenge. One one thangamudi ada tanmai. And one is not able to sustain him. One one pidi vada tanmai. And one is adamant. இந்த மூணு இவனை ஓவர் டேக் பண்ணுது and these three overtook him நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when we read in bible 2 samuel 3:27 ல பாத்தீங்கன்னா when we look at the second samuel chapter 3 verse 27 and தம்பிகளின் நிமித்தம் யோவாப் பழி வாங்கினான் and because of brother and joab they made him to take 2 samuel 16 9 ஐ பாத்தீங்களானால் 16 19 of second samuel abishai-க்கு மத்தவங்க பேசிட்ட தாங்கவே முடியாது when abishai was to spoke by someone he could not contain it 2 samuel 2:20 ஒண்ணை நீங்க பார்த்தால் 2 சாமுவேல் 2:21 221 of second samuel அங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஆசைகளுடைய பிடிவாத தன்மையை பார்க்கலாம் and we can see the adam nature of hasakel மூணு வேறும் மூணு different quality ஆளுங்க these three are different characters யோவாபுக்கு பழி வாங்காம இருக்கவே முடியாது and joab could not control without revenge others abishai abishai என்ன நான் அடி கூட வாங்கிக்குமா பேச்ச தாங்க மாட்டான் abishai could get the beating but he could not get the speaking of others உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு how you are 
நம்ம ஆளுங்கள ஒரு சில சொல்லுவாங்க ரூம்ல கூப்பிட்டு நீ செருப்பால அடிச்சா கூட பரவால என்ன நாலு பேர் மத்தியில கேவலப்படுத்திட்டான் அதான் தாங்க முடியலங்க and some they used to say if the shame before others they could not control themselves ரூம்ல கூப்பிட்டு செருப்பால அடிச்சா ஏத்துக்கு வையாங்க அப்படியே மதுரையில் ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு அம்மா சொல்லிச்சான் எப்ப எழும்பினாலும் கத்தர் மைக்க பிடிச்சிட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி நான் ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிதான் சொல்லும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி Whenever she testify praise the lord i am dust and dung idu adukku palakam aayi poichu and this is a habit for her in the sunday school pasanga paathaanunga the, the sunday school children kootam mudinju pombodhu ey kuppa podra paarraama and they called at her the dust and dung was going innortha jona aaye kuppa illa kedaiyadhu thoosi podu and another said that i was not a dust i was dung inda amma ku tension aayi pastor joel ta poi solicha enna sunday school la neenga katu koduthirukinga over payne neenga pariyasam pandran pona ortha kuppa ngra ortha thoosi ngra amma needanama sabaila vaara vaara endichu naan kuppai thoosi na nee kat today sanidhala ji sonnada adhe pera innor thun sonna avanukku yen thaanga mudiyala and she said so what you teach in the sunday school and when they call me as a dust and dung and you said like the testifying and they are calling you this way appo nee sonnadala poi dana and what you said was true and the sotra na oru kuppa thoosi appo innor thun thoosi nu sonna chumma re when other call you was just and you have to remain silent hallelujah and solle and you must say hallelujah amma thambi nane enade thoosi dhan solle and you must say is i am a dust இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு சிலருக்கு எல்லாம் வார்த்தையை தாங்க முடியாது டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க and some could not kind to the words and they make a tense in அதுதான் அபிஷாய் and that was abishai தாவீத வந்து ஒருத்தன் யாசரான் இவன் சொல்றான் என்ன இவன் பேசிட்டே இருக்கா நீங்க பாட்டு கேட்டிட்டு இருக்கீங்க தலை எடுத்துட்டுமானா one person mocked at david and he said so why you would remain silent shall i take a song இந்த மூணு பேர் தான் என்னைய ஓவர் டேக் பண்றாங்க these three தாவீத அரிக்கேறான் and david was making a profession that these three sons are overcoming me உங்களுக்கு அப்படி இருக்கா or you like that என்னடா அபிஷேகத்துல வந்தாலும் பழி வாங்குற ஆவி வந்திருச்சா even you feel an anointing or you having the spirit of taking vengeance என்னடா அபிஷேகத்துல நரம்பலாலும் யாராவது உங்களை பேசிட்டாங்கனா மூணு நாள் சாப்பிடாம உட்கார்ந்து சோத்ர 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 ஆண்டவரேன்னு போட்டு ஜெபிக்கிறீங்களா and even someone is speaking against you take fasting for 3 days or you praying and pray praise the lord என்ன சில காரியங்கள்ல பிடிவாத தன்மை போயிருச்சா இருக்கா or you having the adamant nature நீ அபிஷேகம் இரண்டாம் கட்டத்துல வந்திருக்கலாம் you may come to the second step of anointing உனக்கு ஒரு சில ஜெயகாரியங்கள்ல ஜெய ஜீவே உண்டாயிருக்கும் in some certain things you might have received the overcoming nature ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது நீ முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் but the bible say you must receive the entire overcoming இது இவனுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாக்கும் பொழுது when you look this இது இரண்டாவது அபிஷேகம் and this is the second level of anointing அதே ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல when we look under the same second chapter chapter 5 அதிகாரம் <laughs> அவன் எப்ரோனில் யூதாவின் மேல் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் எருசலேமிலே சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் யூதாவின் மேலும் முப்பத்தி மூன்று வருஷமும் ராஜபாரம் பண்ணினான் எப்படி அதுக்கு பிறகு இப்ப சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாயாச்சு பனிரெண்டு கோத்திரமும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு இதுல எத்தனை வருஷம் நின்னா இந்த அபிஷேகத்துல நின்னது எத்தனை வருஷம் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஹி வாஸ் அனாயிண்டட் ஓவர் ஆல் இஸ்ரேல் அண்ட் ஹி பிகம் தி கிங் ஆஃப் ஆல் லைக் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆல் ட்ரைப்ஸ் மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகம் அண்ட் திஸ் இஸ் தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஏறி ஏறி வர்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹி இஸ் கமிங் அப் தடுமாற்றம் வருது அண்ட் देयर வாஸ் ஸ்ட்ரம்லிங் இஸ் தடுமாற்றம் வருது அப்பி பேக் ஸ்லைடிங் தோல்வி வருது ஃபெயிலியர்ஸ் அழுகுறா அண்ட் ஹி கிரை கண்ணீர் விடுறா ஹி வி பிரேஸ் வாசம் போடுறா அண்ட் ஹி ஃபாஸ்ட் பிள்ள சாகுது அண்ட் சன் இஸ் லைட் அடி விழுது அண்ட் ஹி இஸ் கெட்டிங் பீட்டிங் ஆனாலும் திருப்பி எழும்பி அடுத்த கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வர்றா ஈவன் சோ ஹி வாஸ் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் and this is the third level of anointing மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துல தான் அவன் கடைசி வரை வாழ்நாள் முடியுறவரை நிலைத்திருந்தான் in the third level of anointing he sustained and stood there till the end of his life எத்தனை வருஷம் how many years முற்றும் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை 33 வருடம் the end of affection of life for 33 and a half years 33 வருஷம் समस्त இஸ்ரவேல் மேல் எருசலேமிலே ராஜாவாய் உட்கார்ந்திருந்தான் and 33 years and he was a king over all israel and judah and jerusalem அவருடைய உள்ள ஒரு பூரணம் அதுதான் and this is the perfection in his life இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி மாற முடியும் how many are able to change like this கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது may the god's holy name be glorified இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் இவன் லைஃப்ல totally change after he received the third level of anointing there was a total change in his life ஒரு பகுதியில் தோல்வி வருது in one part he received failure at least kathar 
ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுக்கிறார் அண்ட் தி லார்ட் இஸ் गिविंग हिम ஜட்ஜ்மென்ட் ஆனால அவனை விட மாட்டேங்கறார் பட் ஹி ஸ்டில் இஸ் नॉट லீவிங் हिम அடி விளம்போது ஒரு வசனம் சொல்வான் கத்தோட கிருபை என்றும் உள்ளது கத்தோட கிருபை என்றும் உள்ளது மா when you get beating and used to say my grace of god is forever for me போட்டு அவனை வெள்ளு வெள்ளுன் வெளுப்பார் and the lord beat him nicely மூணு நாள் சாப்பிட மாட்டான் ஏழு நாள் சாப்பிட மாட்டான் பைசாம கடப்பான் 3 days 7 days he will not eat and he remains silent ஆ பிள்ளை செத்துச்சுன்னு சொல்வாங்க and he said so son was dead அவன் எல்லமே உட்கார்ந்து கத்தோட கிருபை என்றும் உள்ளது மா and he said was in the mercy of the lord endured forever and our கால்ல விழுந்து 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 மூணாவது கட்ட அபிஷேகம் நின்னுட்டான் falling upon the feet of him and he was great to reach to the third level of anointing எந்த அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கீங்க in what state of anointing you have இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தில் வந்தால் என்ன நடக்கும் when you come to the third level of anointing what will happen ரெண்டு சாம்வேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல தான் இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரா he come to the third level of anointing in second samuel chapter 4 fifth verse இப்ப என்ன நடந்தது what happened there ரெண்டு சாம்வேல் 5 7 find seven of second samuel ஆனாலும் தாவீது சீயன் கோட்டையை பிடித்தான் ஆனாலும் தூங்காத ஆனாலும் தாவீது சீயன் கோட்டையை பிடித்தான் டேவிட் took the stronghold of zion எப்ப பிடிச்சா when did he took முதல் கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோனே தெரியாது first level of anointing he do not know what is zion கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோன் எங்க இருக்குனே உங்களுக்கு தெரியாது in second level of anointing he do not know where is zion انا மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் வந்த பொழுது எதை பிடிச்சதா எதை பிடிச்சாச்சு தாவீது சீயோனை பிடித்தான் when he took the third level of anointing he got to the second level of anointing வராத எந்த ஒரு விசுவாசியும் புதிய எருசலேமிய பிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது and no believer no servant of god can receive the zion and new jerusalem simultaneously and without receiving the third kind of state of anointing எழுதி வெச்சுக்க மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த விசுவாசியும் புதிய எருசலேமில கால் வைக்க முடியாது and no don't properly and no servant of god reach the zion and no believer can reach jerusalem even and they receive the third level of anointing abhishekha onne siyon ku kondu ponu anointing will take you to zion abhishekha onne pudhi jerusalem ku kondu ponu anointing will take you to new jerusalem abhishekha onne naduvil la vidradhu kedaiyadu anointing will not leave you in the half way nee adutha step ku vandukitte irukano you must come to the next step adukku thana inga kaathiru kootam vara vara vaikkaram that's what we can the tearing meeting every week adukku thana over kaathiru kootathilum over over bible study service la worship ku time kudukrom so we are giving the worship session in the tearing meeting and in bible study inda abhishekha unakkulla nilachirundukitte irukano this anointing must stay in you for ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் 7.5 வருஷமும் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் 33 வருஷமும் ராஜாவா நின்னா 7.5 years in one tribe and all over israel for 33 years he was a king समस्त இஸ்ரவேல் என்பதை குறித்த சப்ஜெக்ட நான் புதங்களமே பேசறேன் over all israel i will take a speak about the subject in your wednesday நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா வாங்க if you have interest you come பாதி விசுவாசி பைபிள் ஸ்டடி வரது இல்ல most of the believers are not coming for the bible study இன்னைக்கு எப்படி மறந்து போய் வந்தாங்க and it's on the way you have come here today யாவோ வந்திருச்சு இன்னைக்கு சண்டே னு யாவோ வந்திருச்சு நான் they remember that it was sunday today ஒன்று சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் one he took the stronghold of zion இரண்டாவது second இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய first part நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவனாய் மாறு the first part of the third level of anointing you must become the person of the kingdom of heaven இரண்டாவது 2 சாமுவேல் 5 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆ வசனம் second is second samuel chapter 5 verse 17 தாவீதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று வெளிஸ்தர் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லாரும் தாவீதை தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவீது கேட்டபோது ஒரு அரணைப்பான இடத்துக்கு போனான் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ஒருத்தனும் தேடல இப்ப समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவனுக்கு ராஜாவா மாறிட்டானே அட எப்படிடா இவளை விட்டுட்டோமேனு சொல்லி அவ்வளவு பேர் விரட்ட ஆரம்பிச்சான் and when they received the first level of anointing no one came after him but when he received the anointing over all israel and he came to the church of நீ பெற்றால் உனக்கு ஒருதமாய் பிசாசு வருவான் when you receive the third level of anointing satan will come against you இயேசு பிறந்த உடனே அவரை கொல்றதுக்கு வந்தான் when jesus was born he came to make him stand ஞானசானம் எடுத்த உடனே அவரை சோதிக்க வந்தான் and you just baptized you came to tempt him ஒன்னொரு கட்டத்துல வரும் பொழுது இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்தில் வருகிறான் அவனுடையது என்னிடத்துல இல்லைன்னு சொன்னாரு and he said so the prince of the world come unto me that the things of the world thing was not unto me ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் பிசாசு வருவான் in every state he said to me come to you ஞானசானம் பெற்ற மட்டும் தான் வருவான் இல்ல மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு பிறகு பெலிசர்கள் மொத்தமா வந்துட்டாங்க not only the thing that you receive on a baptism you will come unto you when he receive the third stage of anointing he came unto him இவன் என்ன பண்ணா what he did so அழகா அப்படி விலகி அரணிப்பான இடத்துல போய் தன்னை பார்த்தார் and beautifully he went to the place was safe and he went there மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை தன்னுடைய கூடாரத்தில் மறைத்து வைக்கும் the third level of anointing will preserve you in his tents தேங்கு நாளில் தன்னுடைய கூடாரத்தில் உன்னை மறைத்து வைப்பார் and the lord will keep you in his tents in the days of evil அவன் அரணிப்பான இடத்துக்கு போனார் and he went to the safest place ஏசாயா சொல்றான் கத்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அவரே கத்தரே எனக்கு அரணானவர் and the name of the lord is a strong tower and he is a refuge for me நீ உன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் and you have to refuge yourself நீ சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை and it is not needed for you to fight நீ
தங்குவார் and he the dwelleth in the almighty the most high he will stay in the almighty மூணாவது அபிஷேகம் உன்னை சீயோனுக்கும் எருசலேமுக்கும் உரியவனாய் மாற்றும் உனக்கு உரதமாய் வருகிற சத்துருக்களுக்கு விலக்கி கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கி இருக்க பண்ணும் the third level of anointing will take you to zion and use jerusalem and it will make you a person and a strong tower a righteous will run to it மூன்றாவதாக thirdly இந்த மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி என்ன the third part of the third state of anointing yeah இரண்டாம் சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது we look into second samuel chapter 5 இந்த சத்துருக்கள் தாவீதோடு எதிர்த்து நிக்க ஆரம்பித்தார் and these enemies started to resist against david அங்க என்ன நடந்தது what happened there தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல கத்தர் சத்துருவை முறி அடித்தார் and he discomfited the satan and the enemies that brought were broken around it இரண்டாம் சாமுவேல் 5 20ல பார்க்கும் பொழுது when we look into second samuel chapter 5 verse 20 அந்த இடத்துல தான் தேவனுக்கு பெயர் பாஹால் பிராசிம் in that place it is called the bail parasim பாஹால் பிராசிம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா கத்தரியன் சத்துருக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுறது போல உடைத்து ஓட பண்ண டாம் உடஞ்சா எப்படி தண்ணி போகும் அதே மாதிரி சத்துருவை உடைச்சு நொறுக்குனார்னு சொல்றான் and it is mentioned here as a name called the bal parasim and make it broken upon the enemies before me as a breach of waters எதற்கெல்லாம் நீ பயந்தையோ அந்த வல்லமைகள்லாம் சிதறடிக்கப்படும் and what are the things you feared about and all the powers will be scattered எதற்கெல்லாம் நடுங்கி ஒரு காலத்துல ஓடி ஒளிஞ்சியோ அதை எதுத்து நீ சிதறடிப்பா to watch with powers you were scattered and you were trembled around the lord was scattered around all the powers இதவிட இன்னொரு சூப்பர் பாயிண்ட் the other super point was மூணா the cut abhishekam vanda when the third anointing comes petti onta varu the ark will come unto you enna petti rendam rendam samvel aaram adhigarathila paarkum bodhu when we look at the second samuel chapter 6 david petti thanude veettu kondu vanda and david brought the ark of god to his house vasiyangal 12th verse 12th verse தேரோடிய பெட்டி நிமித்தம் கர்த்தர் ஓபே தேதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது தாவீது தேவடைய பெட்டியை ஓபே தேதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான் மேற்கொள்ளுவார் <laughs> once again you will resist against the devil and again you will stand in the gap once again you will rise up zeal for god all your calling and your gifts are not changing you are believing the ark is coming unto you again and you have to step into the third level of anointing after that the next level is he want to build the temple of god what had desire for him ஆலயம் கட்டணும் he want to build a temple நான் தேவாலயம் கட்டணும் i want to build a temple of god ஆலயம் பார்க்கணும் i want to see god யாக்கோவின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணு மட்டும் என் கண்களுக்கு நித்திரை வேண்டாம் என் படுக்கே எனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொன்னான் until i receive the habitation of dwelling for jacob i do not want to sleep or slumber to my eyelids ஒன்னு ரெண்டு சாம்பேல் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது we look on to second samuel chapter 7 verse 2 எப்படியோ இந்த ஆலயத்தை கட்டணும் i somehow have to build the temple நான் நல்ல வீட்ல இருக்கறேன் i am in the best house கட்டுடைய பெட்டி கேதர் மரத்துக்குல இருக்கு and it is found the sidar என் தேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தை நான் கட்டணும் ஐ வில் தி டெம்பிள் ஃபார் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் என் தேவனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை நான் பார்க்கணும் ஐ வாண்ட் டு சீ தி டுவெல்லிங் ஆஃப் காட் 132 ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காண மட்டும் என் படுக்கையாகிய கட்டிலில் நான் ஏறுவதில்லை என் கண் இமைகளுக்கு நித்திரையை வரவிடுவதில்லைன்னு சொல்கிறார் இன் செகண்ட் ஆஃப் சாம்ஸ் ஆஃப் 132 வீ கேன் சீ அண்ட் ஐ வில் நாட் கம் டு தி டென்ட் தி டபர்னாக்கல் ஆஃப் மை ஹவுஸ் ஐ வில் நாட் ஸ்லீப் டு மை ஐஸ் அண்ட் ஐ ஸ்லம்பர் டு மை ஐலிட்ஸ் இப்போ உன்னுடைய வாஞ்சை எதுவாய் மாறும் வாட் வாஸ் யுவர் டுடே நவ நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் யூ ஆர் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்த The temple of God is holy. In the moon, I'm going to be shaken. When the parade, our life of Patti, you're very yosipa. When you come to the third level of anointing, you will think more about your life. That's why you have another Patti problem. Until now, you have problem of the money. You don't want to go away. Sunday, Monday, Maria, that. This is all one day. Government, boy. And the moon, I'm going to be shaken. When the parade, I'm very sure to make no. I'm just like no. If I can't move, I'm going to park no. If you are going to go, no. In the year, come talk. I'm going to go. This, 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 what you need to do. Tell me, what is going to be shaken? நீ மூணாவது அபிஷேகத்துக்கு வந்து and if you receive not the third level anointing you will have the problems of your family your children and about your wealth and your possessions and job i am at you receive the anointing and you will think about more have to see about god and seek after the things of the lord avan de sindha mulu alayama mari the intentions and thoughts are about the temple of god alayam 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 is down in intention about the temple of god alayam the pathi avan solran when he tell about temple salomon ta solran it said that so long in the alayam the pathi or madriye eppadi mose kaiyile avar eludhi kuduthara adhe mari yan kaiyile eludhi kuduthirukkaru nu solran and he said so and how moses 
had a pattern of building a temple and he had given the pattern in my hands avan solran apdi petta or pattern ah en kaiyila eludhi kuduthirukar and such a pattern was given delivered in my hands nee nenaikira mari na sadharanam indha aalayathukaga na varala and simply or ordinarily i did not come to this temple onnu naalagamum 28 10 19 First, Sam, first Chronicle chapter 28 was 19. இந்த மாதிரியின் படி சகல வேளைகளும் எனக்கு தெரியப்படுத்து இவைகளை எல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆலயத்தை நீ பரிசுத்தமாய் கட்டி எழுப்ப தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பைபிள் உன் கையில இருக்கு until you make this temple of god as a holy and the god's written bible was vested in your hands தாவீது சொல்கிறான் என் கரத்தில் தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என் கையில வச்சிருக்கிறார் and david said so the lord made me understanding by writing it had given upon ஜெய்ப்பாய் <laughs> any kind of battle become against you will come quite alavudu you petti unnadathil varum fourthly the ark will return unto you aindavudu unnada ennangal sindai thootam thookam vayan thoongnal seri elumnal seri ukkandandal seri eppadi aayina aalayam kattapadanum all your intention thoughts and desires and all your slumber and sleep will be somehow you want to build the temple of god appadi oru sindha vandrum and such intention thoughts will come to you oru time la irukkum bodhu om pilli kalyanam kattanum paada paakanum ipala adala sindhaila varadhu innai kanna munna enga ponu enga ponu பல்லவம் போயின்னு in one state you may have all the worldly things but now even you close your eyes i have reached unto heaven that your thoughts இதுதான் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் and that is the third level of anointing அப்படியே எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் let us all close our eyes முடிந்தால் முழங்கால் படிடுங்க if possible bend your knees இப்பொழுது உங்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் எத்தன்மை உள்ளது எந்த கட்டத்தில் உள்ளது and what kind of anointing you have and what is the state of your anointing தேவன் உன்னோடு பேச விரும்பு and lord want to deal with you இவ்வளவு நேரம் உன்னுடைய காதுகள் இந்த ரெண்டு தேவனுடைய சத்த ரெண்டு காதுகளையும் துணிச்சிருக்கு now the word of god was hearken in your both ears கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன் ஐ கிவ் யூ சம் ஆஃப் டைம் உங்க மேல என்ன கண்டிஷன்ல அபிஷேகம் இருக்குன்னு பாரு யூ ஜஸ்ட் செக் யுவர் செல்ஃப் வாட் கண்டிஷன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் நீ சௌலா ஆர் யூ சோல் சாலமோனா ஆர் யூ சோலமன் தாவீதா ஆர் யூ டேவிட் முதல் அபிஷேகமா ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் இரண்டாவது அபிஷேகமா செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூணாவது அபிஷேகம் அதர் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இந்த எந்த அபிஷேகத்துல இருந்தாலும் அத நீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பல எவிடன்ஸ் தேவ வசனத்துல கொடுத்திருக்கேன் ஐ கேவ் யூ many evidence to the word of god you to identify yourself in what state of anointing you rest ஒரு வேளை perhaps அபிஷேகமே இல்லாம இருந்துச்சனா எனக்கு அபிஷேகம் தாங்கன்னு கேளு you may be without anointing ask unto god give me anointing இல்ல எத்தனையோ ವರ್ಷத்துக்கு முன்னால அபிஷேகம் பத்தி சும்மா ஏதோ சாதாரண ஒரு அபிஷேகத்துல வாழ்க்கையில இருந்தா ஆண்டவரே எனக்கு இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தை தாங்க நான் அதுல ஜெய ஜீவியத்தை துவக்க விரும்புகிறேன்னு கேளு for many years you may be without anointing i will see in the first level of anointing ask for the second level of anointing i want to begin my victorious life நான் ஒரு ஜெய ஜீவியன் செய்யணும் எனக்குள்ள அதை துவங்கும் i want to do a overcoming life begin in me இல்ல கர்த்தர் எனக்கு ஒரு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு தரணும் நான் காத்துக்கிறேன் ஆர் ஐ அம் டாரிங் ஃபார் தி லார்ட் டு கிவ் மீ தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் போதும் போராடி போராடி இருந்தது போதும் இனி நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் மீ டு ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் வேர் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கமர் எல்லா இடங்களிலும் நான் வெற்றி சிறக்க பண்ணப்பட வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கம் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேसेस என்னில் அன்பு குறிகிறவராலே நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு ஓவர்கம் தி ஹோஸ் லவ் अगेंஸ்ட் மீ இந்த சிந்தை வரும் பொழுது when we get this mind உன்னுடைய சியோன் உன்னுடைய எருசலேம் உனக்கு முன்னால வந்திரும் your sign your jesus will come before you எந்த வல்லமே வந்தால நீ உன்னை தப்பி விட்டு கொள்வாய் any power may come against you but you will rescue yourself எந்த யுத்தம் நடந்தால நீ ஜெயித்து கொண்டே வருவாய் and any kind of battle may come you will conquer நீ இழந்து போன தந்த பெட்டி உன்னை தேடி வரும் and the lord all that you have lost will come seek after you கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகள் உன்னை தேடி வரும் grace gifts and talents will seek after you உன் சிந்தை எல்லாம் ஆலயமாய் மாறும் all your thoughts become built to the temple of god உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தமாய் மாறும் all your thoughts and mind become the holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ பிரதிஷ்டை பண்ணுவாய் and you will consecrate yourself for holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ கதறுவாய் and you will cry for holiness பரிசுத்தத்துக்காக உன்னை வெறுமையாக்குவாய் you will empty yourself for holiness பரிசுத்தத்துக்காக உன்னுடைய தூக்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுவாய் you will consecrate your sleep and slumber for holiness பரிசுத்தத்துக்காக உன் படுக்கை பிரதிஷ்டை பண்ணப்படும் and your bed will be consecrated for holiness yakobin vallavarku naan or aalayathai kaana vendum i want to see the dwelling of lord of jacob armiyana devunde janame you are child of god unmel irukkira abhishekam endha thanmai ullathu what anointing you have and rest upon you abhishekam pettavangala kai veikkan those who are not to raise up your hands okay kela pod irandam katta abhishekathula da na irukkira 
கொஞ்சம் ஜெயவிஜயமே இருக்கு ஆனாலும் பயங்கர போராட்டம் இன்னும் எனக்கு சில காரியங்கள்ல ஜெயம் இல்லை பிடிவாதங்கள் இருக்கு அஹ் எனக்குள்ள தாங்க முடியல சில வார்த்தைகளை தாங்க முடியல இன்னும் பழி வாங்குற சுவாவங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு விதத்துல ஆசீர்வாதமா இருந்த மாதிரி தெரியுது இப்படி ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா கை வைத்துங்க நீ <laughs> ஒரு கேள்வி எனக்கு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்றவங்க மட்டும் இந்த கூட்டத்தின் நிறைவுக்காக நாம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த அனுபவத்துக்கு கடந்து வரப்போம் தாவிதுக்கு மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தை நீங்க கொடுத்தது உண்மைன்னா எனக்கு நீங்க ஜீசஸ படிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க இஃப் யூ ரீட் அபௌட் ஜீசஸ் யூ will be shocked and amazed ஜீசஸ் உடைய பிறப்பில் அபிஷேகம் and there is anointing in his birth வளர்ப்பில் அபிஷேகம் in his growth there is anointing ஞானஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் in baptism there is anointing ஊழியத்தில் அபிஷேகம் anointing in his ministry மரித்தபின் அபிஷேகம் after he was dead there was anointing சியோனில் அபிஷேகம் there is anointing of zion இன்னைக்கு எத்தனை பேர் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க how many decide for the third level of anointing அவங்க மட்டும் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க those persons lift up your right hand நீ உண்மையாய் இந்த ஐந்து அனுபவங்களும் வேணும் நீ கேட்டினா இன்னைக்கு மூணாவது அபிஷேகம் உன் மேல இறங்க போகுது இந்த அபிஷேகம் வந்ததுடைய அடையாளம் நீ சியோனாய் மாறுவாய் the sign and symbol of the anointing rests upon you is you will become a zion and jerusalem and ஜெருசலேம்ப்பட்ட புதிய எருசலேமாய் மனவாட்டியாய் மாறுவாய் and you will become a new jerusalem which was adorned as a bride எல்லா சத்துருக்களுடைய கண்ணிகளுக்கும் தப்புவாய் you will be escaped from the all snare of the enemy இனிமேல் வருகிற யுத்தங்கள் ஜெயமாய் மாறும் all the battle you will face any more will become a conquer for you நீ இழந்து போன எல்லா உன்னை தேடி வரும் what you lost will come back unto you உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தம் all your mind will be holiness ரிபாலாய் ஷபானியா எனக்கு இந்த பிரசங்கத்தினுடைய நோக்க நேரத்தில் இருந்து இந்த வசனம் பேசணும்னு ஒரு போராட்டம் எனக்கு இப்படி ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சுனா தேவனுக்கு எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கும் and if i had such a conflict and how a conflict the lord may have i know yan janatha the moonavad abhishay thuittu vandrunnu nda nikku avar vandirkar and the lord have come in a midst to take our people to the third state of anointing எனக்கு ஒரு ஆசை இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல அந்த மூணாவது கட்ட அபிஷேகத்தை பெற போறவங்களை பார்க்க ஆசைப்படுறேன் இந்த அபிஷேகம் இப்ப இறங்குது நீ பெற்றுக்கொண்டால் நீ பாக்கியவான் இந்த கூட்டம் 
இன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிடமோ அஞ்சு நிமிடமோ நீடிக்கலாம் and this meeting will extend for five minutes or 10 minutes மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாம எந்த ஊழியக்காரங்களும் எழும்ப கூடாது without receiving the fifth state of the third state of anointing no servant of god will மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாமல் ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் எழும்ப கூடாது a believer should not depart from this place and without receiving the third level of anointing ஆண்டவர்ட்ட போராடிரு strive with him விடாத do not leave him பற்றிக்கொள் you hold him அந்த மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை என் தலையில ஊத்துங்க ahead third level of anointing ningal nerappikondu vanda daila koopiyai en thalaiyil vaathu vidu you just pour upon the head of my oil that you oil come and onsets yesuve en thalaiyil ootu lord jesus pour upon my head eva niya ravana sakara vada hirava niya ravana மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு தூதாக அவர் கொடுத்தது உண்மையானால் அது உனக்கு தேவை என்பதை அறிந்து இந்த வார்த்தையை தேவன் அனுப்பினது உண்மையானால் விசுவாசிக்கிறேன் தைல குப்பியோடு நம்முடைய மத்தியில் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் அவர் இப்பொழுது உன்னை கடந்து போக விடாதோ அவர் உன் தலையிலே அதை ஊற்றட்டும் அபிஷேக தைலத்தை உன் தலையில் வார்க்கட்டும் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில கத்தாவே இப்பொழுது ஒவ்வொரு மேல ஊற்று உற்றிடுவீர் தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர் பெறவே உற்றிடுவீர் தேவ சுத்தருள்ள உயிர் பெறவே இமை மாற்றிடும் அபிஷேகதா இமை மாற்றிடும் அபிஷேகதா உற்றிடுவீர் தேவ அன்பினை சுத்தருள்ள உயிர் பெறவே நீங்க 
You may be the weak. You may be the many kind of failures. You may be any kind of person. Without this anointing, you cannot become all overcomer. Once you surrender unto him, at least you surrender the word at the word you have heard unto him. You can pray in this way. If it is true that there is a third level of anointing, let it come upon me. A Muslim went to a meeting. And the meeting le. In that meeting, Jesus came as a light was preached. He asked, Is there any power which is more significant than Allah? Let it come upon me. And straightly, a light come upon him and thrown him away. And he stumbled and he stood up. And before we asked, such fast he came upon me. I am steady, standing steadily. If it is true, if the word is Jesus, let the light come upon me. Before the word was ended and the light touched him, he fell down. And it was shame for him. True light, it is more than Allah and the true Jesus and it came upon our eyes. I ask a question now. I am a great drunkard. If it is the power of Jesus is the true light and if you come and touch me and give a deliverance. The next second the change power of the true Jesus came upon him. And the drunken spirit left him. Now he was doing the service for God. Are you believing? If it is true that third level of the world is true. Bethel you are going to be afraid. And without this anointing there is no use of living. And there is no use of anointing without this anointing. And without anointing there is no use of coming to this church. Lord pour upon me. Lord sanctify my heart. Lord change me to anointing. All young boys and girls, bend your knees and stand. All stand on knees. Wherever you are, stand on knees. All Sunday school teachers stand on knees. And the Lord is going to seal you today. And you will see the wonders which begin in your life. You will see the wonders which begin in your life. The miracles will begin through you. The miracles will begin through you. It is for the eyes of your eyes. Now the anointing will come and descend upon you. 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 Crown you victory through you. Do not feel shame. Do not control yourself. Do not feel shame. The spirit of God has lifted his banner upon you. Ribania, Ali Balo.
ஆமா அபிஷேக தைலத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு சாமுவேல் அந்த வீட்டில் காத்திருந்தான் டேக்கிங் தி அனாயிண்டிங் ஆயில் சாமுவேல் டாரிட் இன் தட் ஹவுஸ் முதலாவது ஒரு ஆள் வந்தான் फर्स्ट पर्सन கிங் அபிஷேக தைலத்தை ஊற்ற போனான் அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டார்டட் டு போர் இஸ் அப்ஆன் ஹெட் கத்தர் சொன்னார் நிறுத்து அண்ட் லார்ட் செட் டு ஸ்டாப் நான் முகத்தை பார்க்கிற தேவன் அல்ல ஐ அம் நாட் தி லார்ட் லுக்கிங் அட் டு ஃபேஸ் நான் இருதயத்தை பார்க்கிற தேவன் ஐ அம் லுக்கிங் அட் டு தி ஹார்ட் இவன் அல்ல ஹி இஸ் நாட் தி पर्सन ரெண்டாவது ஆளுக்கு அபிஷேகம் இல்ல அண்ட் செகண்ட் पर्सन ஆல்சோ நாட் அனாயிண்டிங் இப்படி வரிசையா போய் கொண்டே இருக்கு அண்ட் ஒன் பை ஒன் தே வர் கோயிங் இன்னும் பிள்ளை இல்லையா அண்ட் ஸ்டில் देयर இஸ் நோ சைல்ட் ஒருவன் இருக்கிறார் தேர் இஸ் ஒன் पर्सन அவன் வர மட்டும் நான் அபிஷேகத்தை ஊற்ற மாட்டேன் அண்ட் டில் ஹி கம்ஸ் ஐ நெவர் போர் அனாயிண்டிங் அபான் நீடிக்கிறது அந்த ஒரு ஆளுக்காக திஸ் தி மீட்டிங் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபார் a single person என் பிள்ளையே உனக்காகவே அபிஷேகத்தோட ஒரு வந்திருக்கிறார் மை சைல்ட் தி லார்ட் ஹேவ் கம் தி அனாயிண்டிங் ஃபார் யுவர் சேக் உனக்காகவே அந்த அபிஷேகம் காத்திருக்கிறது தி அனாயிண்டிங் இஸ் வெயிட்டிங் only for you ஆண்டவரே என் மேல் ஊற்று லார்ட் போர் அபான் மீ நீ தாவீதானால் அபிஷேகம் உனக்கு தான் இஃப் யுவர் டேவி தி அனாயிண்டிங் இஸ் ஃபார் யூ என்னை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தால் 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 ஒரு நிறைவான அபிஷேகத்தை பெற்று பூர்ணமான ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து எப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் அவரை சந்திக்க எல்லாருக்கும் அருள் செய்ய முடியாதம் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் அண்ணுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அண்ணுவோம் ஆசிரியோடு <laughs> 
வார்த்தையினால் எங்களை தேற்றி தருவாரா உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வமா சத்திய வசனத்தை கொண்டு எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வனா இருக்கு தேவா இருக்கு அன்னண்டியோடு மிஸ் தோத்திருக்கிறோம் ஆவியானவரை எங்களை ஆறாண்டு ஒவ்வொரு போதிலும் நீர் நடத்தி ஆசிரியத்து ஆவிக்கலாக்கி தந்தியதற்காக உங்க ஸ்தோத்திர ஆண்டவரை கத்தடி ஆவியானவரை இந்த கால வேலையிலையும் கூட நீர் எங்களோடு பேசினதா அந்த ஜீவ வார்த்தைகளுக்கு அன்னண்டியோடு மிஸ் தோத்திருக்கிறேன் கத்தாவே ஆண்டவரை நாங்களும் கூட ராஜாக்களா மாறுபடியாக எங்களையும் கூட ஆண்டவர் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்கட அபிஷேகத்தும் கூட நாங்களும் கூட காத்துக்கொள்ள இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு நிதி உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவங்கத்தாவே ஆண்டவரே மிக ஸ்தோத்திர சவுலை ஆண்டவரே கத்தாவி அவனை ஒரு முறை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே சாமு கத்தாவே ஆண்டவரே சாலமோனே ரெண்டு தடவை நீர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் அந்த அபிஷேகத்தை ராஜ மேன்மையும் காத்துக்கொள்ளவில்லையே கத்தாவே தாவிதை மூன்று வேலை நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே கத்தாவே அவனை சகோதர நடுவில் நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் யுத்த வீரனாயிருந்தான் ஆண்டவரே அவன் காரிய சமர்த்தனாய் புத்திசாலியாக இருந்தது போல நாங்களும் கூட கத்தா யுத்த வீரராய் காரிய சமத்தராய் புத்திமான்களாய் நாங்களும் கூட நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவரும் கத்தாவே நீர் தாவிதே அபிஷேகம் பண்ணினது போல எங்களையும் கூட அபிஷேகத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் அந்த கத்தாவே தாவிது ஆண்டவரே சில காலங்கள் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்துக்கு ஆண்டவரே இடம் கூடாமல் பல நாட்களாக மலைகளிலும் ஆண்டவரே மேடுகளிலும் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே வனாந்தரத்தில் அவன் நடந்திருந்தான் ஆண்டவரே நீர் முன்பிருத்த தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினதான தேவன் திரும்ப கத்தாவே திரும்பவும் அவனுடைய ரெண்டு விஷய நீர் கத்தா ரெண்டாவது விஷய நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவன் வரவும் கத்தாவே சிங்கர்கி ஆண்டவரே அவனுக்கு விரோதமாக இஸ்ரேல் குடும்பத்துக்கு விரோதம் யூதா ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே யுத்தம் பலத்தது ஆண்டவரே தாவி இது வர வர பலத்தான் என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட வர வர பலத்த பலத்தவர்களாய் அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்கிறவர்களாய் அபிஷேகத்தை புதுப்பிக்கிறவர்களாய் வல்லமை புதுப்பிக்கிற மனுஷரா நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தாவே அவன் மூன்று அமரையாக கத்தாவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் மூன்று அமரையாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு பொழுது கத்தாவே சகல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆண்டவரே அவன் கத்தா அபிஷேகத்தினால் நிறைந்தவனாய் அவனுடைய ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட கத்தாவே இந்த அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தாவே அவன் அபிஷேகத்தினால் அவன் சியோன் கட்டை பிடித்தான் ஆண்டவரே சியோன் கட்டை கத்தா பிடித்து கத்தாவே அவன் ராஜாவாக ஆண்டவரே திரும்பமாய் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை சியோனின் அபிஷேகத்தை எரிசிலேமின் அபிஷேகத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டது போல நாங்களும் கூட சியோன் கோட்டை பிடிக்க உதவி எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புற குருடரும் சப்பாருமான ஆவிகளை ஜெயிக்க எங்களுக்கு கூட வல்லமை அபிஷேகம் தந்து கத்தாவே நாங்களும் கூட சியோன் ஆகிய சிலேமா மாறப்பட அந்த சியோன் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக காணப்பட உதவி கத்தாவே அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று பெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள் ஆண்டவரே ஆனாலும் அவன் அரணிப்பான இடத்துல அவன் இருந்தான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட அரணிப்பான இடத்துல காக்கப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ தீங்கு நாளில் எங்களை தம்முடைய கூடாரத்தின் மறைவிலை மறைத்து காக்கிற தேவன் எங்களையும் பாதுகாக்க வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிறதற்கு அன்னண்டியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறங்கத்தாவே ஆவியானவரே மிக ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அவன் கத்தாவே ஆண்டுவரே அவனுக்கு ரோதமாய் சத்துக்கள் வந்தபோது சத்துக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல அவனை கத்தாவன் யுத்தம் பெலிஸ்தரை ஜெயித்தான் அதுபோல நாங்களும் கூட எங்களுக்கு வருகிற சத்துரை ஆண்டுவரே அபிஷேகத்தினால் நிரம்பி ஜெயிக்க எங்களுக்கும் கூட கிருப தர்மடியாக வேண்டிக்கிற கத்தாவே ஆண்டவரே அவன் சத்துக்களை ஜெயித்து ஆண்டவரே தேவன் சமத்தில் இருந்த பொழுது கத்தாவே அவனை கத்தா உடன்படிக்கப்பட்டு திரும்பமாய் ஆண்டவரே தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது போல கத்தாவே நாங்களும் கூட உடன்படுத்தி நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நாங்கள் உடன்படிக்கப்பட்டியலா இருக்கிற நாங்களும் கூட அந்த பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவங்க கத்தாவே அவன் கத்தாவை ஆண்டவரே தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுமடியாக வாஞ்சி அவனுக்குள்ள வந்தது கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஆண்டவர் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தாவே நாங்கள் ஆலயமாய் மாற முடியாக எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆலயத்து பரிசுத்த ஆலயமா நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டவரே நீர் எப்போ வந்தாலும் சந்திக்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது எங்களுடைய அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அபிஷேகத்தை பலப்படுத்திக் கொண்டு கத்தாவே எங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிற சத்துரை நாங்கள் ஜெயித்து ஜெயாளிகளாய் தாவிதை போல கத்தாவே ஆண்டவரை ஜெயாளிகளாய் மாறி எப்படியாவது கத்தாவே ராஜாதி ராஜாவை சந்திக்க இந்த அபிஷேகத்தை எங்கள் பிரதேசத்தை எங்கள் தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு கத்தாவே உண்மை சந்திக்க எங்களை ஆயத்தமாக்கும்படியாக வேண்டிக்க வரும் கெட்டதான அந்த வார்த்தை ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எங்களுடைய ராஜாதி ராஜாவை சந்திக்க தகுதிப்படுத்த முடியாக வேண்டிக்க வரும் எங்களுடைய